ஜனவரி மாதம் வருவேன் என்று நினைக்கிறேன் அதுவரையில் எங்களை ஜபத்திலே தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஓகே கருத்துடைய வார்த்தைக்குள்ளே போவோம் இன்றைக்கு நான் புதிய ஏற்பாட்டில இருந்து பேச போகிறேன் அதுவும் ஒரு உவமையை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த உவமையை தெரியாத கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கவே முடியாது உவமைகள் ஆயிரம் ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட உவமையை தெரியாதவர்கள் இருக்கவே முடியாது இதுதான் தாலந்து உவமை இதை கேட்டோம் நிறைய பேருக்கு பொசுக்குன்னு போயிடும் ஐயோ நம்ம பாஸ்டர் சுரேஷ் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறது கொஞ்சம் ஆழமா இல்லையா மொழி கிரேக்க மொழி அது இது சரித்திரம் புவியல் அப்படி இப்படின்னு வரணும் அப்ப அது கூடுதலா எங்க இருக்குது பழைய ஏற்பாட்டில் தான் இருக்குது இப்படி ஆர்வத்தோடு வருகின்ற சிலர் இன்று இதை கேட்டவுடன் உங்களுக்கு பொசுக்கென்று போயிருக்கும் தாலந்துவமைய பேச போறாரா அத தெரியாத கிறிஸ்தவங்க இருக்க முடியுமா ஊழியர்கள் தாலந்து உவமையை குறைந்தது ஒரு தடவையாவது பிரசங்கிக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் இந்த தாலந்து உவமையை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூட ஓய்வு நாள் பாடசாலையிலே கற்றுக் கொடுக்கிறோம் இந்த தாலந்து உவமை மாத்திரம் தான் நான் நினைக்கிறேன் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மிகவும் சரளமாய் தெரிந்த ஒரு உவமை இதுல இவர் ரெண்டு மணி நேரம் அதுவும் ஒரே மொழியில பேசுறதுக்கு என்ன தான் இருக்கோ அநியாயம் வந்தது என்று நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்கு ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன தேவனுடைய வார்த்தை என்பது மறை பொருட்கள் ரகசியங்கள் விபரங்கள் நிறைந்த ஒரு பொக்கிஷம் ஆழத்துக்கு போக 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 அதற்குள்ளே புதைந்து கிடக்கும் ரகசியங்கள் ஏராளம் அந்த ரகசியங்கள் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது நமக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் இடம் மாறி போகும் அப்போ இந்த உவமையிலும் கூட நான் உங்களுக்கு நிறைய ரகசியங்களை எடுத்து முன்வைக்க போகிறேன் நிச்சயமாக நம் அனைவரது வாழ்க்கையும் இன்றைக்கு மாறும் நம்புறீங்களா மாறும் மாற வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த உவமை இயேசுவானவரனுடைய வாயிலே இருந்து புறப்பட்டது அவருடைய வார்த்தை ஒருபோதும் வெறுமனே திரும்பாது அப்போ இந்த செய்தியில் வேத விற்பன்னர் விற்பன்னர்களுக்கு தேவையான விபரங்களும் நான் கொடுப்பேன் இப்ப நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இந்த இடத்திலே வேத பண்டிதர்கள் வேத ஆசிரியர்கள் இருப்பீர்கள் அப்போ அவர்களுக்கு தேவையான சில விபரங்களையும் இறையல் சொற்கள் சிலவற்றையும் சொல்லுவேன் அது மற்றவர்களுக்கு புரியாவிட்டால் பரவாயில்லை விட்டு விடுங்கள் அதே நேரம் சரித்திர விடயங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுவேன் கணக்கு வழக்கு தாலந்து உவமை என்றால் ஐந்து ரெண்டு ஒன்று என்றெல்லாம் வருகிறது கணக்கு வழக்கு வருகிறது கணக்கு என்றால் எனக்கு பிடிக்காது கணக்கு விட தெரியும் கணக்கு படிக்க தெரியாது இருந்தாலும் கணக்கு இதற்குள்ளே வருகிறபடினால் சில கணக்கு விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லத்தான் வேண்டும் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை நான் உள்பட இந்த இடத்துல இருக்கின்ற நம் அனைவரோடும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பல விடயங்களை இன்று பேச போகிறார் கடைசியில் அவர் எதிலே நம்மை பேச வைக்கிறாரோ அதிலே அவருக்கு நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்க போகிறோம் ஆயத்தமா சரி இப்போ இந்த உவமையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவோம் யாரை கேட்டாலும் அவர்கள் இந்த உவமையை சொல்லுவார்கள் சரளமாய் வரும் ஒரு கேள்வி யாருக்கு இந்த தாளந்து உவமை தெரியாது கையை தூக்கி காட்டுங்க அதாவது எஜமான் ஒருவருக்கு ஐந்து தாளந்தை கொடுக்கிறாராம் இன்னொருவருக்கு ரெண்டு தாளந்தை கொடுக்கிறாராம் இன்னொருவருக்கு ஒரு தாளந்தை கொடுக்கிறாராம் இந்த உவமை தெரியாத யாராவது இருக்கிறீர்களா 
இன்னும் அதை கண்டதே இல்லை அப்படி ஒன்று இருக்கோ அப்படி யாராவது இருக்கிறீங்களா அந்த கையை தூக்கி காட்டுங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆகவே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இப்போ நாம் எப்படி அந்த உவமையை மனதில் வைத்திருக்கிறோம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் சரியா என்று நீங்கள் பாருங்கள் எஜமான் ஒருவர் இருந்தாராம் அவர் மூன்று பேரை அழைத்து ஒருவனுக்கு ஐந்து தாளந்து கொடுத்தாராம் அவன் அந்த ஐந்து தாளந்துகளை வாங்கிக் கொண்டு சந்தோஷமாக போனானாம் இன்னொருவனுக்கு பாஸ்டர் இதை கொஞ்சம் ஒதுக்கிறவா ஏன்னா எனக்கு இது கரைச்சலா இருக்கு ஒன்றுமே இல்லாதனால இது ஏன் இங்கன இந்த போன் எதுக்குன்னு அதை அங்கே வச்சுட்டு வந்தால் அவர் அதையும் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டார் தேங்க்யூ கவனி ஓ இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேற்று பார்த்தீங்கன்னா முன்னுக்கு முன்னுக்கு வந்து நின்றுக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த புல்பித்தான் தடை என்னுடைய ஊழியத்துக்கு பிரதான தடையே புல்பித்தான் ஓகே இப்போ தான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் அப்போது ஐந்து தாளந்தை வாங்கினவன் அவன் அந்த ஐந்து தாளந்தை சந்தோஷத்தோடு எடுத்துக்கொண்டு போக்கட்டில் போட்டுட்டு போயிட்டான் மற்றவனுக்கு ஆண்டவர் அந்த எஜமான் ரெண்டு தாளந்தை கொடுக்கிறார் அவனும் அதை வாங்கி கொண்டு போய்விட்டான் மூன்றாவது ஆளுக்கு பாவம் ஒரு தாளந்தை கொடுத்தார் அவன் அதை வாங்கி கொண்டு அவனுக்கு அஞ்சு இவனுக்கு ரெண்டு நமக்கு போயும் போய் ஒன்று இதை வச்சுக்கிட்டு டீ கடை கூட போட முடியாது என்னத்துக்கு இதை கொடுத்தாரோ தெரியலை என்று நினைத்து கொண்டு போய் அதை வீட்டுக்கு பின்புறத்திலே புதைத்து வைத்து விட்டு அவன் தன்னுடைய ஜோலியை கவனிக்க போய்விட்டான் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு எஜமான் வருகிறார் வந்தவர் கணக்கு கேட்கிறார் எங்கே அவர்கள் ஐந்து இரண்டு ஒன்று என்று தாளந்துகள் கொடுத்தேனே கொண்டு வாருங்கள் அவர்களை வந்தவுடன் காட்டு கணக்கை என்கிறார் கணக்கு காட்டுறோம் அப்படி தானே அப்போ ஐந்து பெற்றுக்கொண்டவன் வந்து சொல்லுகிறான் நாதா நீர் தந்த ஐந்தில் நான் வியாபாரம் பண்ணி பொத்து கொண்டு வந்தேன் சந்தோஷம் இரண்டு வாங்கினவன் வந்து சொல்லுகிறான் நாதா இரண்டு தந்தீர் நான்கு கொண்டு வந்தேன் எஜமானுக்கு சந்தோஷம் ஒன்று கிடைத்தவன் அதை தோண்டி எடுத்து கொண்டு வந்து சொன்னான் நாதா இதை வைத்து கொண்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் இதோ காணாமல் ஆக்காமல் தொலைத்து போடாமல் பத்திரமாய் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதோ வைத்து கொள்ளும் அவருக்கு மூர்க்க வெறி வந்து சோம்பலும் அக்கிரமமுமான ஊழியக்காரன் என்று அவனை வைது அதாவது அவனை திட்டி அவனிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தாளந்தை பிட்டுங்கி அந்த பத்து இருக்கிறவனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லி இவனை பாதாளத்திலே தள்ளிவிட்டார் இப்படியாக உள்ளவன் எவனுக்கும் கொடுக்கப்படும் இல்லாதவனிடத்தில் இருந்து உள்ளதும் எடுத்து கொள்ளப்படும் என்றார் இப்ப இதுதானே இதுதானே நமக்கு தெரிந்த உண்மை இப்படித்தானே பைபிள் சொல்லுது ஆனால் இன்றைக்கு பல ஆச்சரியமான உண்மைகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஆயத்தமா இப்போ முதலாவது இந்த தாளந்து என்றால் என்ன தாளந்து என்றால் என்ன சில தாளந்துகள் ஆகன் வாசிக்கிறார் அந்த தம்பி ஆகன் வாசிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் அவருக்கு ஒரு தாளந்து கொடுத்திருக்கிறார் சிலர் கிட்டார் வாசிக்கிறார்கள் ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறார்கள் பாடுகிறார்கள் இதெல்லாம் தாளந்துகள் ஓவியம் வரைகிறார்கள் நாடகம் நடிக்கின்றார்கள் இப்படி எத்தனையோ தாளந்துகள் உண்டு கிறிஸ்தவ உலகத்தில் மாத்திரம் அல்ல வெளி உலகத்திலும் கூட நடத்துகிறார்கள்ிக்கிறார்கள்ிக்கிறார்கள்ிக்கிறார்கள்ிக்கிறார்கள்ிக்கிறார்கள்ிக்கிறார்கள்ிக்கிறார்கள்ிக
இப்போ நமக்கு தெரியும் நான்கு சுவிசேஷங்கள் உண்டு நான்கு சுவிசேஷங்கள் ஏன் ஒரே கதையை சொல்லுவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவரால் தெரிவு செய்யப்பட்டன என்று அநேகருக்கு தெரியும் விசேஷமாக வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்றவர்களுக்கு தெரியும் சினாப்டிக் காஸ்போல்ஸ் மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா அப்புறம் காஸ்போல் ஆஃப் ஜான் இவையெல்லாம் யாருக்கு எதற்கு எழுதப்பட்டன என்று தெரியும் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் பார்க்கிறவர்களுக்கு சிரித்து சிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செய்தியை நான் அங்கு போட்டிருக்கிறேன் ஏன் நான்கு சுவிசேஷங்கள் என்று அதிலே நான்கு மூளைகளை பற்றி பேசியிருப்பேன் ஆனா மூளை தலையில மண்டக்குள் இருக்க அந்த மூளை ஆனா மூளை ஆவண்ணா மூளை ஈனா மூளை ஈ என்னா மூளை யாருக்காவது பார்த்தவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த செய்தி சிரிப்பு வந்துச்சா பார்க்கும்போது ஆ சிரிப்போடு சத்தியத்தை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இப்போ அதனுடைய முழு நோக்கத்தையும் பார்த்தால் மத்தேயு இயேசுவை யூதர்களுக்கு ராஜாவாய் காட்டுகிறார் அப்போ மத்தேயுவிலே வருகிற இயேசு யார் ராஜா மாட்கு ரோமர்களுக்கு இயேசுவை ஊழியக்காரராய் காட்டுகின்றார் அப்போ மாட்குவில் வருகின்ற இயேசு யார் ஊழியக்காரர் லூகா என்கின்ற வைத்தியர் கிரேக்கர்களுக்கு என்றால் ஒரு கிரேக்கர் கிரேக்கர்களுக்கு இயேசுவை மனுஷனாக மனுஷ குமாரனாக காட்டுகிறார் அப்போ லூகா சுவிசேஷத்தின் இயேசு மனிதன் அல்லது மனுஷ குமாரன் யோவான் யூதர்களுக்கு இயேசுவை தேவனாக வார்த்தையானவராக தேவகுமாரனாக காட்டுகின்றார் அப்போ யோவானில் வருகின்ற இயேசுவானவர் தேவன் அல்லது தேவகுமாரன் சில சம்பவங்கள் உவமைகள் இயேசுவானவரின் பிரசங்கங்கள் கதைகள் ஒரு சுவிசேஷத்திலே வரும் இரண்டில் வரும் மூன்றில் வரும் சிலவை நான்கிலும் வரும் அப்படி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுவிசேஷ நூல்களில் வருகின்ற அவற்றை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் சில வித்தியாசங்களை கூட காணலாம் அதற்கு சினாப்டிக் ப்ராப்ளம் என்றெல்லாம் கூட சொல்லுவார்கள் இப்போ இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒரே சம்பவத்தை மத்தேயு ராஜாவாகிய இயேசுவின் சம்பவமாகவும் மாற்று ஊழியக்காரனாகிய இயேசுவின் சம்பவமாகவும் லூகா மனுஷகுமாரனாகிய இயேசுவின் சம்பவமாகவும் யோவான் தேவகுமாரனாகிய தேவனாகிய இயேசுவின் சம்பவமாகவும் பார்க்கின்றார்கள் அதற்கேற்ப அவர்கள் அந்த கண்ணோட்டத்தை எழுதுகிறார்கள் மற்றபடி ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணான எந்த ஒரு விடயமும் சுவிசேஷ நூல்களில் மாத்திரமல்ல முழு வேதாகமத்திலும் கிடையாது தேர் ஆர் நோ கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸ் இன் த பைபிள் ஓகே அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த தாளந்து உவமை எங்கே இருக்கிறது என்று இந்த நான்கு சுவிசேஷங்களில் ஒரே சுவிசேஷத்தில் தான் உண்டு எந்த சுவிசேஷத்தில் மத்தேயுவில் அப்போ மத்தேயுவில் வருகின்ற இயேசு யார் ராஜா அப்படியானால் இந்த தாளந்து உவமையிலே வருகின்ற அந்த எஜமான் அந்த மனுஷன் இயேசு எந்த இயேசு ராஜாவாகிய இயேசு இந்த தாளந்து உவமை மாட்க லூக்கா யோவானிலே இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் யாராவது லூக்காவிலே பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே ஒரு உவமையை கண்டு இருந்தால் அதிலே கிட்டத்தட்ட தாளந்து உவமை மாதிரியான ஒரு உவமையை பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த ராத்தல் உவமை அது தாளந்து உவமை கிடையாது ஒரு சில ஒற்றுமைகள் இருப்பது போல தென்பட்டாலும் அது வேறு இது வேறு தாளந்து உவமை வருவது மத்தேயு புத்தகத்திலே மாத்திரமே இப்போ மத்திய புத்தகத்தில் கூட அதனுடைய அமைவிடம் எங்கு என்று பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இருபத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன இயேசுவானவர் தனது முதல் பிரசங்கத்தையே ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே தான் தொடங்குகிறார் கலிலேயாவிலே அப்போ இயேசுவானவர் கலிலேயாவிலே பேசி இருக்கிறார் யூதேயாவிலே பேசி இருக்கிறார் எருசலேமிலே பேசி இருக்கிறார் மூன்றரை வருஷ ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் இடையில் முடிவில் எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் அப்போ இந்த தாளந்து உவமையை எங்கு யாருக்கு சொன்னார் எந்த மொழியிலே சொன்னார் பொதுவாய் நமக்கு தெரியும் இயேசுவானவர் அராமிய மொழி பேசினவர் அமவா இல்லையா எல்லா யூதர்களும் வீடுகளிலே அவர்கள் எந்த மொழி பேசினார்கள் அராமிய மொழி ஜெப ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது அங்கு எந்த மொழியை பயன்படுத்தினார்கள் எபிரேய மொழி தெருவிலே இறங்கி 
மற்றவர்களோடு வியாபாரம் பண்ணும் பொழுது பாதையில் போகும் பொழுது எந்த மொழியை பயன்படுத்தினார்கள் கிரேக்க மொழி இப்போ ஒரு 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 விஷயத்தை மாத்திரம் சொல்லுகிறேன் இயேசு ஆனவருக்கு இத்தனை மொழிகளும் தெரியும் நீங்கள் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் அதிலே பார்ப்பீர்கள் இயேசுவை பார்ப்பதற்கு கலிலே அவுக்கு சீரியாவிலிருந்து வந்தார்கள் தெக்கப்போலியிலிருந்து வந்தார்கள் சிரியாவிலிருந்து வந்தவர்களும் தெக்கப்போலிலிருந்து வந்தவர்களும் எபிரிய மொழி தெரிந்தவர்களா இல்லை அராமிய மொழி அறிந்தவர்களா இல்லை வெளிநாட்டுக்காரர்கள் எருசலேமிலிருந்து வந்தார்கள் கலிலேயாவிலிருந்து வந்தார்கள் இவர்களுக்கு எபிரே மொழி தெரியும் அராமிய மொழி தெரியும் அப்போ இயேசுவானவர் எந்த மொழியில் மலை பிரசங்கத்தை பேசி இருக்க வேண்டும் கிரேக்க மொழியிலே நீங்கள் என்னோடு இஸ்ரேலுக்கு வந்திருந்தால் மலை பிரசங்கம் நடந்த அந்த மலையிலே வைத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பேன் மலை பிரசங்கம் அமைந்திருக்கின்ற மத்தியு ஐந்து ஆறு ஏழு என்கின்ற மூன்று அதிகாரங்களில் ஆரம்பமாய் இயேசுவானவர் எல்லாரோடும் பேசவில்லை தன் சீஷர்களுக்கு மாத்திரம்தான் பேசினார் என்று எத்தனை பேருக்கு அது ஞாபகம் இருக்கிறது கையை தூக்கி காட்டுங்க என்னோட இஸ்ரேல் வந்தவங்க உண்மைதானே சொல்றேன் அப்போ இப்ப என்ன நான் கேட்கிறேன் என்ற என்றால் இது எப்படி சுரேஷ் உனக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் தெரியுமா இயேசுவானவர் திரளான ஜனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு தமது வாயை திறந்து அவர் உபதேசிக்க தொடங்கினது என்னவென்றால் என்று அவருடைய உபதேசம் வருகிறதே அந்த உபதேசத்தை அவர் பண்ணினது அராமிய மொழியிலே அப்போ அராமிய மொழியிலே அவர் பேசும் பொழுது அவரோடு இருந்த கலிலேயர்களுக்கு தான் பேசி இருக்க வேண்டும் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர்கள் அங்கிருந்திருந்தால் அவர் ஆறாமிய மொழியிலே பேசி இருக்க மாட்டார் ஆறாம் அதிகாரம் நடுப்பகுதியிலே அவர் திடீரென அராமிய மொழியிலே இருந்து கிரேக்க மொழிக்கு மாறி கிரேக்க மொழியிலே அவர் பிரசங்கித்து முடிக்கிறார் ஏழாம் அதிகாரத்தின் முடிவிலே துறனான ஜனங்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு மலைத்து போனவர்களாய் திரும்பி போனார்கள் ஏன் தெரியுமா அத்தனை பேருக்கும் புரிந்தது ஏனென்றால் இயேசுவானவர் சர்வதேச மொழி ஆகிய கிரேக்க மொழியிலே பேசினார் இதெல்லாம் வேதத்தை அறிந்தவர்களுக்கும் வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பவர்களுக்கும் வேதத்தை படிப்பவர்களுக்கும் மற்ற சாதாரண விசுவாசிகள் நீங்கள் இதை பார்த்து குழம்ப தேவையில்லை அவர் எந்த மொழியில் பேசி இருந்தால் நமக்கு என்ன நமக்கு தான் அவ்வளவும் தமிழிலே கிடைத்திருக்கிறதே அத கை கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவ்வளவுதானே இப்போ ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த தாளந்து உவமையை இயேசுவானவர் கிரேக்க மொழியிலே சொல்லிக் கொடுத்திருந்தால் சர்வதேச ஒரு கேட்பவர்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் அராமிய மொழியிலே சொல்லிக் கொடுத்திருந்தால் பொதுவாய் கலிலியாவிலே எருசலேமிலே மற்ற இடங்களிலே இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் சாதாரணமாக இயல்பான ஒரு சம்பவத்தில் அவர் பேசியிருக்க வேண்டும் தேங்க்யூ ஆனால் இந்த உவமைகளை மத்தியு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் இருந்து சிலுவைக்கு போகும் வரை அவர் கற்றுக் கொடுத்த எல்லாவற்றையும் அவர் எபிரேய மொழியிலே கற்றுக் கொடுத்தார் ஏன் அவ்வளவற்றையும் அவர் கற்றுக் கொடுத்தது எருசலேம் தேவாலயத்திலே இருந்து இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கையை சிலுவையிலே முடிப்பதற்கு வெறும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு கடைசி தடவையாக எருசலேமுக்குள் நுழைகின்றார் மத்தேயு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்திலே மத்தியு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்துக்கு பிறகு நடக்கின்ற அத்தனையும் இயேசுவின் கடைசி வாரத்திலே நடக்கின்றன சம்பவம் நடந்த இடம் எருசலேம் அவருடைய பிரசங்கங்களை அவர் சொன்ன இடம் தேவாலயம் தேவாலயத்துக்கு வந்தவர்கள் எல்லாரும் பெஷாக் என்று சொல்லப்படும் பஸ்கா பண்டிகையை கொண்டாட வந்த யூதர்கள் ஆகவே இயேசுவானவர் மத்தியு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்துக்கு பிறகு யாருக்கு பேசினார் யூதர்களுக்கு எங்கு வைத்து யூதர்களின் தேவ ஆலயத்தில் வைத்து அப்போ யூதர்களின் தேவ ஆலயத்தில் பஸ்கா பண்டிகையின் போது யூதர்களுக்கு படித்து கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எந்த மொழியில் ரபி படித்து கொடுத்திருக்க வேண்டும் எபிரேக மொழி இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் சுரேஷ் ஏன் இவ்வளவு அறுக்கிறீங்க அவர் எந்த மொழியில படிச்சு கொடுத்திருந்தா என்ன 
அதுக்கு தான் வர்றேன் நான் ஏனென்றால் இந்த தாளந்து என்றால் என்னவென்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமே அதற்காகத்தான் பொருங்கள் பொருங்கள் இன்னும் அமைவிடத்தையே நான் முடிக்கவில்லை இப்போ இந்த உமை எங்கு வருகிறது தெரியுமா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே வருகிறது இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி ஆறு வசனங்கள் உண்டு அந்த நாற்பத்தி ஆறு வசனங்கள் மூன்று உவமைகளை உள்ளடக்கி இருக்கின்றன அதிலே முதல் பதிமூன்று வசனங்களில் அமைந்திருக்கின்ற உவமை நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கும் அந்த பத்து கண்ணிகைகளின் உவமை பதினான்காவது வசனத்திலே இருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் அமைந்திருக்கின்ற உவமை இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற இந்த தாலந்து உவமை முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் அமைந்திருக்கின்ற உவமை இயேசுவானவர் வெள்ளாடுகளையும் செம்மறியாடுகளையும் பிரித்து நியாயம் தீர்த்து அந்த நான் காவலில் இருந்தேன் என்னை பார்க்க வரவில்லை பசியாயிருந்தேன் வேத வல்லுநர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மத்தேயு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்துக்கு பிறகு நாம் பார்க்கும் இயேசுவானவரின் அற்புதங்கள் பிரசங்கங்கள் எல்லாமே எஸ்கட்டாலஜிக்கல் டிஸ்கோசஸ் கடைசி கால சம்பந்தமானவை மத்த இருபத்தி நாலு ஞாபகம் இருக்கிறதா ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் அப்போ இதெல்லாம் கடைசி காலம் சம்பந்தமான விடயங்கள் எஸ்கட்டாலஜிக்கல் அப்போ இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இந்த ஒவமை ஒரு சாண்ட்விச் பேரபல் சாண்ட்விச் பேரபல் சாண்ட்விச் பேரபல்னா என்ன சாண்ட்விச் எத்தனை பேருக்கு சாண்ட்விச் சாப்பிட ஆசை ரெண்டு மூணு தான் கையை தூக்குது ஏன் தெரியுமா எல்லாம் தோசையும் இட்லியும் வடையும் சாம்பாரும் சட்னியும் இருந்தா போதும் சாண்ட்விச் எல்லாம் வேணாம் பாஸ்டர் இஸ்ரேலுக்கு போய் நம்ம படுற பாடு உங்களுக்கு தெரியும்ல அங்க போய் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு இயேசுவானவர் காலத்தில் சாப்பிட்ட அந்த அப்பம் அந்த மீன் அந்த சாப்பாடுகளை கொடுத்து இந்த இந்தியர்கள் உங்கள் அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் அப்படியே பவனி வருவேன் எல்லா மேஜுகளுக்கும் வந்து நல்லா இருக்கா சாப்பாடு ஓகேயா அப்படி மே அப்ப மீன் துண்ட வாயில போட்டுக்கிட்டு நல்லா இருக்கு பாஸ்டர் அப்படிம்பாங்க அந்த நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுலயே தெரியும் பிடிக்கலன்னு நம்புவீங்களா அந்த இயேசுவானவர் சாப்பிட்ட சாப்பாட்ட சாப்பிட வர்றதுக ஊறு காபோத்தல தூக்கிக்கிட்டு வருமே நல்ல நேரம் ஆண்டவராகிய இயேசு இந்தியாவுக்கு வரவில்லை அவர் அப்பத்தையும் மீனையும் ஊறுகாயையும் எடுத்து ஆசீர்வதித்து ஊறுகா கொடுக்காட்டி நம்மளுக்கு அப்பமும் மீனும் கூட இறங்காது உங்களுக்கு உங்களுக்கு போய் சாண்ட்விச்ச பத்தி நான் பேசுறேன் ஒரு மூணு நாலு கைய தூக்கிச்சு இதே இது இட்லி சாம்பார் வடை இன்னும் இருக்கேன் இப்ப விளங்குதான் ஏன் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு வர்றேன்ட்டு மெலிஞ்சே இருக்கிறதுக்காகத்தான் சாண்ட்விச் என்றால் மேலே ஒரு 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 பிரெட் இருக்கும் கீழே ஒரு பிரெட் இருக்கும் இடையிலே ஒரு ஐட்டம் இருக்கும் என்ன ஆச்சு எனக்கு பிரெட்டுங்கிறேன் ஐட்டம்ங்கிறேன் கெடுத்துறீங்களே என்னைய ஒழுங்காதான் தமிழ் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இங்க வந்தோன்னு எல்லாம் மாறிடுது அப்போ மத்தையும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே மேலாலே இருக்கின்ற அந்த ரொட்டி துண்டு எது பத்து கண்ணிகைகளின் உவமை கீழே இருக்கின்ற ரொட்டி துண்டு எது அந்த வெள்ளாடு செம்மறியாட்டு உவமை இடையிலே திணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஐட்டம் எது தாளந்து உவமை இப்போ இந்த சாண்ட்விச் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்குகிறேன் பத்து கண்ணிகைகளின் உவமை சபை எடுத்து கொள்ளுவது சம்பந்தமானது மனவாளன் தனது மனவாட்டி ஆகிய சபைக்காக வந்து அவர்களை கொண்டு போவது சம்பந்தமானது மூன்றாவது உவமையாகிய அந்த வெள்ளாடு செம்மறியாடு உவமை 
இயேசுவானவர் வெள்ளை குதிரையின் மேல் ஏறி திரும்ப வந்து அவர் நியாயம் தீர்க்கின்ற நியாய தீர்ப்பை காட்டுகின்ற உவமை இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் இயேசுவானவரின் இரகசிய வருகைக்கும் அவரது பகிரங்க வருகைக்கும் இடையில் அமைந்திருக்கின்ற சம்பவத்தை குறிக்கின்ற உவமை தான் தாளந்து உவமை அப்போ அன்பானவர்களே நாம் தாளந்து சம்பந்தமாக கணக்கு கொடுக்க போகிறோம் அல்லவா எங்கே வைத்து அது நடக்க போகிறது இயேசுவானவரின் இரகசிய வருகையாகிய சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலுக்கும் பகிரங்க வருகை ஆகிய இரண்டாம் வருகைக்கும் இடையிலே நடக்க போகிறது பரலோகத்தில் இப்போ விளங்குறவங்களுக்கு ஆகவே இப்போ யாரும் அவசரப்பட்டு கணக்கு கொடுக்க எல்லாம் போக வேண்டாம் நிறைய விஷயங்கள் படிக்க போகிறோம் ஆயத்தமா ஓகே இப்போ இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த தாளந்து என்றால் என்னவென்று அன்பானவர்களே உலகமே கிறிஸ்தவ உலகம் மாத்திரமல்ல சும்மா உலகமே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது தாளந்து என்றால் இது நான் சொன்னவை பாடுகிற தாளந்து ஆடுகிற தாளந்து நடிக்கிற தாளந்து பேசுகிற தாளந்து ஓவியம் வரைகிற தாளந்து இசை வாசிக்கிற தாளந்து கவிதை எழுதுகிற தாளந்து என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இது உண்மையா பார்ப்போமா தாளந்து என்ற தமிழ் சொல் எங்கிருந்து வந்தது அப்படி ஒரு சொல்லே தமிழில் கிடையாது தெரியுமா தாளந்து என்ற சொல் தமிழில் இல்லை என் பைபிள் இருக்கு இருக்கு ஆனால் அது தமிழ் அல்ல இங்கிலீஷில் டேலண்ட் என்று இருக்கிறது டேலண்ட் என்ற சொல் இங்கிலீஷில் கிடையாது ஓ புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டபடினால் கிரேக்க மொழியில் இருக்கின்ற சொல் தான் டலன்டோன் கிரேக்க மொழியில வேதத்தை நீங்கள் வாசித்தால் அதுல டலன்டோன் என்று மத்திய எழுதி இருக்கிறார் அப்போது அது ஒரு கிரேக்க சொல்லா இருக்கும் கிரேக்க மொழியிலும் அப்படி ஒரு சொல் இல்லை கவனிங்கோ இந்த தமிழிலே தாலந்து என்றும் ஆங்கிலத்திலே டலண்ட் என்றும் கிரேக்க மொழியிலே டலன்டோன் என்றும் சொல்லுகின்ற சொல் உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு மொழியில் தான் இருக்கிறது அதுதான் எபிரேய மொழி தலந்தீம் என்னது சொல்லுங்க தலந்தீம் தலந்தீம் என்றுதான் இயேசுவானவர் கற்றுக் கொடுத்தார் அது எபிரேயர்களுக்கு நன்றாய் தெரிந்திருந்தது மத்தேயூ எபிரேய மொழியில் கேட்ட இந்த உவமையை கிரேக்க மொழியில் எழுதும் போது அந்த இடத்தில் வந்தவுடன் தடுமாறினார் கிரேக்க சொல் என்ன செய்தார் தெரியுமா அந்த சப்தத்துக்கு அந்த தொனிக்கு ஏற்றா போல் மத்தேயு ஒரு கிரேக்க சொல்லை உருவாக்கினார் தலன்தோன் இதை ஆயிரத்தி அறுநூற்று பதினோராம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் ஆங்கில வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்தவர்கள் சந்தித்த பொழுது இந்த தலன்டோன் என்கிறதற்கு இணையான ஆங்கில சொல்லை தேடினார்கள் இல்லை ஆங்கிலோ மொழியிலும் இல்லை சாக்சன் மொழியிலும் இல்லை தேர் வாஸ் நோ ஆங்கிலோ சாக்சன் வேர்ட் கால்டு டேலண்ட்ஸ் ஆகவே என்ன செய்தார்கள் அந்த சப்தத்துக்கு ஏற்ற விதத்தில் டேலண்ட்ஸ் என்று போட்டுவிட்டார்கள் அப்படியே ஜெர்மன் தேசத்து பரிசுத்தவானாகிய ஜீகன் பால்ட் தமிழிலே மொழிபெயர்த்து பொழுது வேதாகமத்தை அவரும் மத்தியும் இருபத்தைந்திலே வந்து இறுகிவிட்டார் டேலண்டோன் தமிழிலே என்னவா இருக்கும் தேடினார் கிடைக்கவில்லை உடனே என்ன செய்தார் அந்த சப்தத்துக்கு ஏற்ற விதத்தில் தமிழாக்கிறான் பஸ் இங்கிலீஷ் 
இங்கிலீஷ் ட்ரெயின் அவங்க சர்ச் எங்க இருக்கு பல்லாவரம் ஸ்டேஷனு ஸ்டேஷனு ஸ்டேஷன் இங்கிலீஷ் ஸ்டேஷனு தமிழ் தான் அது போல ஆமா இல்லையா என்ன செய்ய ஒரு 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 மொழியில் இருக்கின்றது இன்னொரு மொழியில் இல்லாவிட்டால் அப்படி ஒரு சங்கதி அவர்களுக்கு இல்லை என்றால் அந்த மொழியில் இருக்கிற சப்தத்தையாவது போட்டு கொடுக்க வேண்டியது தானே என்று தாலந்து என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்போ விளங்குகிறதா தாலந்து என்று ஒன்று தமிழிலே இல்லை டேலண்ட் என்று ஒன்று ஆங்கிலத்தில் இல்லை தலந்தோன் என்பது கூட கிரேக்க மொழியில் இல்லை தலந்தீம் இது எபிரே மொழியிலே மாத்திரம் இருக்கிறது ஆராமிய மொழியிலே கூட இல்லை அப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் எபிரேய மொழியிலே தாலந்து என்றால் என்னவென்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நமக்கு இஷ்டமானபடி நாம் ரொம்ப காலம் சொல்லிக்கிட்டு வந்தபடினால பொய் உண்மையாகிறாது கித்தார் வாசிப்பது திறமை பாடல் பாடுவது திறமை நடிப்பது ஓவியம் வரைவது கவிதை எழுதுவது பேசுவது இதெல்லாம் திறமை ஆனால் தாலந்து அல்ல ஏன் நான் இவ்வளவு உறுதியாக இதை பற்றி பேசுகிறேன் என்றால் உண்மையை அறியாமல் உண்மை அல்லாததை அதுதான் இது என்று நம்பினால் அந்த உவமையின் அர்த்தமே நமக்கு மாறி போகும் அப்போ என்ன சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லுகிறேன் தம்பி உனக்கு நல்ல பாடுற தாளந்த ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு நீ சர்ச்சில் வாய தொடர்ந்து பாடணும் நீ பாத்ரூம்ல பாடும் போது நல்லா கேட்குது நல்லா பாடுற மவனே சர்ச்சுக்கு போனா மாத்திரம் நீ வாய மூடிக்கிட்டு மெதுவா பாடுற அந்த தாளந்து உவ மேல ஆண்டர் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா நீ இந்த பாடுற தாளந்த பாவிக்கலையோ மவனே அத உன்கிட்ட இருந்து எடுத்துருவாரு எடுத்து இன்னொன் பாடுற ஒருத்தனுக்கு கொடுத்துருவாரு இதை எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க இதை ஏன்னா நாலு பேர் தான் கேட்டிருக்கீங்களா இதுதான் நான் காலாகாலமா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் சர்ச்சில் அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் இந்த சினிமாவிலே பாடுகிறார்களே அவர்களுடைய தாளந்தை ஆண்டர் இன்னும் எடுக்கவில்லை ஏன் நடிக்கிறார்களே இந்த உலகத்தில் ஓவியம் வரைகிறார்களே உலகத்தில் இசை வாசிக்கிறார்களே அப்ப நம்ம ரச்சகப்பட்டு வந்துட்டா மட்டும் பாவி காட்டி எடுத்துருவாரோ இல்லை 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 ஆகவே தயவு செய்து இந்த உலகமே இன்றைக்கு டேலண்ட் ஷோ என்று நடத்துகிறது டேலண்ட் என்றால் இதுதான் என்று ஆகிவிட்டது சரி இருந்து தொலைக்கட்டும் இன்றைக்கு நாம் இந்த உவமையை புரிந்து கொள்வதற்காக உண்மையாக இந்த தாளந்து என்றால் என்னவென்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஆயத்தமா ஓகே ஒரு தாளந்து என்பது மூவாயிரம் வெள்ளி காசு மூவாயிரம் வெள்ளி நாணயங்கள் அப்போ தாளந்து என்பது வேறொன்றும் அல்ல பணம் வெள்ளி நாணயம் டினாரியஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது ஒரு டினாரியஸ் என்பது அந்த காலத்தில் இயேசுவானவருடைய காலத்தில் இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருந்த அதி உயர் ஒரு நாள் ஊதியம் இப்போ ஊதியம் சம்பளம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு விதமாக வாங்குவார்கள் இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் சில வியாபாரிகள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சமோ பத்து லட்சமோ சம்பாதிக்கிறவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு நாள் சம்பளம் என்று பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சொல்ல முடியாது அப்படிதானே காலத்தில் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருந்த அதி உயர் ஒரு நாள் சம்பளம் ஒரு டினாரியஸ் புரிகிறதா ஒரு டினாரியஸ் என்பது அரை வெள்ளி காசு அப்படியானால் ஒரு வெள்ளி காசு என்பது அதி உயர் இரு நாள் சம்பளம் எல்லாருக்கும் கணக்கு புரியுதா குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறேனா டினாரியஸ் என்பது ஒரு நாள் சம்பளம் அதி உயர்ந்த ரெண்டு டினாரியஸ் என்பது ஒரு வெள்ளி காசு 
ஒரு வருடத்துக்கே ஒரு யூத குடும்பம் தேவாலயத்துக்கு கட்ட வேண்டிய வரி எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு நாள் சம்பளம் ஒரு டினாரியஸ் அப்போ பேதுருவினிடத்திலே வந்து அவர்கள் கேட்டபொழுது உங்கள் எஜமான் தேவாலய வரி செலுத்துவதில்லையா என்று இயேசுவான் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவர் சொன்னார் நீ போய் தூண்டிலை போட்டு ஒரு மீனை பிடித்து அதனுடைய வாயை திறந்தால் அதற்குள்ள என்ன இருக்கும் ஒரு வெள்ளி நாணயம் இருக்கும் அதை போய் உனக்கும் எனக்குமான வரியாய் கட்டியேன் ஒரு வெள்ளி காசு என்பது இரண்டு டினாரியஸ் இரண்டு குடும்பங்களுக்கு அது வரி புரிகிறதா இந்த இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகி வேற ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு போகவா அன்பானவர்களே நான் ஒரு பெந்த கோஸ்தே பாஸ்டர் அற்புத அடையாளங்களை நம்புகின்றவன் இயேசுவானவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் இன்றைக்கும் அன்றை அன்றைய நாள் போலவே அற்புதம் செய்கிறவர் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நாட்களிலே சிலர் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொலைபேசியை இயேசுவின் நாமத்திலே சார்ஜ் செய்கிறார்கள் போடுகிறார்கள் உங்கள் வங்கி கணக்குக்கு பணம் விழ வைக்கிறார்கள் உங்கள் பையிலே பேசிலே பணம் வர வைக்கிறார்கள் கேட்டால் சொல்லுகிறார்கள் இயேசுவானவரும் மீன் வாயிலே இருந்து வெள்ளி நாணயம் கொடுத்தார் அல்லவா என்று அன்பானவர்களே இதற்குரிய விளக்கத்தை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் இது இந்த பிரசங்கத்துக்கு சம்பந்தமானது அல்ல ஆனால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு சம்பந்தமானது என்றால் நிறைய பேர் ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கவனிங்க இப்போ கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னே உங்களுடைய நாட்டில் சில பணத்தாள்கள் செல்லுபடி ஆகாது என்று சொன்னார்கள் அல்லவா அப்போ அந்த பண தாள்களுக்கு என்ன நடந்தது அது வெறும் பேப்பர் ஆய் மாறிவிட்டது முன்னாள் பணமாய் மாறிவிட்டது இனி அந்த பணத்தை எத்தனை ரூபாய் தாள் ஒரு பெரிய அமௌண்ட் சொல்லுங்க அவங்க நிப்பாட்ட ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ரத்து செய்யப்பட்ட பொழுது அந்த ஆயிரம் ரூபாய் தாள் நீங்கள் கொண்டு போய் யாருக்காவது கொடுத்தால் இது என்ன கேட்பான் ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல முந்தி இப்ப கிடையாது ஐயோ இது இது பேராதா பேராது ஏன் இது பேப்பர் இது பேப்பர் இங்க் புரிகிறதா ஆனால் வெள்ளி நாணயம் என்பது பேப்பர் அல்ல மை அல்ல அது ஒரு விலை உயர்ந்த உலோகம் அந்த உலோகத்துக்கு பெருமதி இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு வெள்ளி நாணயம் என்பது ஒரு வெள்ளி நாணயம் தான் அது இனி வெள்ளி நாணயங்கள் பெருமதி இல்லை என்று யாரும் அறிவிக்க முடியுமா யாராவது இனி தங்கத்துக்கு பெருமதி கிடையாது வருகிற முதலாம் திகதியில் இருந்து தங்கத்துக்கு பெருமதி கிடையாது என்று சொல்ல முடியுமா தங்கன்னா எப்பவும் தங்கம்தான் அது ஒரு அரசாங்கத்தால் அதற்குரிய மதிப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை ஆனால் ரூபாய் நோட்டு என்பது நோட்டு நோட் இங்கிலீஷ் தமிழ்ல நோட்டு பாருங்க எவ்வளவு நல்லா தமிழ் தெரியுதுன்னு பாருங்க எனக்கு ரூபாய் நோட்டு என்பது ஒரு பெருமதி இல்லாத காகிதத்துண்டு அந்த காகிதத்துக்கு அரசாங்க முத்திரை பதித்து ஒரு சீரியல் இலக்கத்தை கொடுத்து அதற்கு பெருமதி ஏற்றப்படுகிறது இதன் பெருமதி ஆயிரம் ரூபாய் என்று அந்த ஏற்றப்பட்ட அந்த பெருமதி இறக்கப்பட்டால் அது வெறும் கடதாசி காகிதத்துண்டாய் மாறிவிடுகிறது புரிகிறதா இப்போ ஒரு காகிதத்துண்டுக்கு ஒரு சீரியல் இலக்கம் தான் அரசாங்கம் போடும் பூஜ்யம் 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 ஒன்று என்று வைத்துக் கொள்வோமே பூஜ்யம் 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 ஒன்று என்று ஒரு முறை ஒரு தாளின் மேல் தான் அரசாங்கம் அச்சிடும் அப்போ உங்கள் பண பைக்குள் வந்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு பூஜ்யம் 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 ஒன்று என்ற இலக்கத்தை உடையதா இருந்தால் இரண்டில் ஒன்று நடந்திருக்க வேண்டும் ஒன்று எங்கோ யாரிடத்திலேயோ இருந்த அந்த நோட்டை நாமதாண்டவர் சர்வல்லமை உள்ள தேவன் சுட்டு காபிரியல் 
அந்த பாம்பேல ஒருத்த அங்க பாரு இருக்கான் அவன் பொக்கட்டுக்குள்ள கையை விட்டு அந்த ஆயிரத்தை சுடு அதை கொண்டு வந்து சென்னையில பல்லாவரத்துல ஏசிய சர்ச்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த அம்மாவனுடைய பையில போடு என்று தேவன் சுட்டு கொண்டு வந்து போட்டிருக்க வேண்டும் தேவன் அப்படி செய்வாரோ சுயமடர் பிசாசு வேணா செய்யும் அல்லது புத்தம் புதிய ஒரு ஜீரோ 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 ஒன் என்ற ஒரு சீரியல் நம்பரோடு ஆண்டவர் ஒரு புதிய நோட்டை அவர் படைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி அவரால் செய்ய முடியும் அவர் அப்படி செய்தால் அது பரிசுத்தமான கள்ள நோட்டு செய்வாரா அப்புறம் ஏன் மீன் வாயிலிருந்து வெள்ளி நாணயம் வந்தத இதோடு ஒப்பிடுறீங்க வெள்ளி நாணயத்திலே ராயனுடைய தலை இருந்தால் அது ரோமர்களுடையது தலை இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை அதே பெருமதி உடைய உலோகம் அவ்வளோதான் உருக்கி ஒரு வளையல் மாதிரி கூட செய்யலாம் பெருமதி உண்டு இப்போ விளங்குதான் உங்களுக்கு சும்மா அவனவன் உங்களை ஏமாற்ற புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா விடுகிறான் நம்பி ஏமாறாதீர்கள் ஏதெல்லாம் அற்புதம் கிடையாது போடுறாங்களாம்ப்பீங்க <laughs> 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 அவன் டெலிஃபோன் ரீலோடுக்கு சொந்தமான கம்பெனி மேலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன நடக்குது ஏமாற வேண்டாம் இதெல்லாம் போலி இதெல்லாம் பொய் சரி நம்மட உவமைக்கு வருவோம் இப்ப விளங்குதா ஒரு வெள்ளி நாணயம் என்பது இரண்டு டினாரியஸ் அதாவது அதி உயர் ஒரு நாள் சம்பளத்தின் பெருமதி ஆகிய டினாரியஸினுடைய இரு நாள் சம்பள பெருமதி ஒரு வெள்ளி நாணயம் ஒரு தலந்தீம் என்பது மூவாயிரம் வெள்ளி நாணயங்கள் என்ற தெய்வமே மூவாயிரம் வெள்ளி நாணயங்கள் இப்படி நீங்கள் தூக்கினால் முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ நமக்கு தூக்க முடியும் ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்படிதான் போகணும் சிஸ்டர் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க நிறைய பேருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ தூக்க முடியாது இருபது ஓகே நமக்கு முடியும் அப்போ மூவாயிரம் வெள்ளி நாணயங்கள் என்றால் ஆறாயிரம் நாட்களுக்கான அதி உயர் சம்பளம் இஸ்ரோ வேலையிலே ஆறு நாட்கள் வேலை அந்த வகையில் கணக்கு போட்டு பார்த்தால் அதி உயர் சம்பளமாகிய பதினாறரை வருட சம்பளம் தான் அந்த ஒரு தாழ்ந்து அது அதி உயர் ஆகவே அதை கொஞ்சம் நான் மீடியம் ஆக்கினேன் அவ்வளவு பெருசா சம்பாதிக்க வேண்டாம் பா ஒரு ரொம்ப கீழையும் போக வேண்டாம் ஒரு கொஞ்சம் குறைச்சம்னா இருபது வருஷ சம்பளம்னு சொல்லலாம் அவரேஜ் அவரேஜ் ஒரு தாளந்து என்பது அன்பானவர்களே எவ்வளவு பெருமதியானது இருபது வருட சம்பளத்துக்கு ஒப்பானது இப்ப சொல்லணும் நீங்க உங்க ஸ்டைல உங்களுக்கு வாரத சொல்லிக்கிறீங்க எனக்கு என்ன வருது தெரியுமா என்ற தெய்வமே ஓ மை காஷ் வருதா இல்லையா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா அந்த ஒரு தாளந்து வாங்கினவே பாவம் அதை எடுத்துக்கிட்டு இதை வச்சு நான் டீ கடை கூட நடத்த முடியாது இதை குடிச்சிட்டு போறாரு என்று நினைக்கிறோம் உண்மையாக ஆண்டவர் அந்த உவமையிலே ஆகிலும் குறைவாய் கொடுத்ததுதான் அந்த ஒரு தாளந்து இந்த எழுதுகிறவர்கள் நான் சொல்லுவதை எழுதி கொடுங்கள் தேவனுடைய குறைவு என்பது அல்லது தேவனுடைய சொற்பம் என்பது நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவு அதிகமானதாகும் எழுதிக்கிறங்க த லீஸ்ட் ஆஃப் காட் இஸ் அன்பேரபிளி ஹியூஜ் ஃபார் ஆஸ் 
the least of God is unbearably huge for us. Apa anda baru dia huge, anda baru dia adikam, mungkin jadi nama. Ibu bapa orang keluarga kerana, ibu ninggal, ninggal, apa nama ibu per? Ibu awak sama kaya tu kira ni, kita mahu solli mudi cunak kaya tu kena, please kaya tu kita katakan. Apa nama ibu per? Edo ur vidat til. Sambadi kiri gel, undur velek poy sambalam wang kiri gel, allah tu orang via barat tu inadatti, ninggal ulai kiri gel, allah tu ya tu vitil rendu konde, ina yatin mula makabo, allah tu ya na amadu seid vitro, epadiyo orang vidat til, waru manam enak ke waru girad, indu solle gara gara matra kaya tu kengah, sorry kaya kila pon kengah, unggal unggal udaya waru manang gel, bitya samai irukum, po unggal kut teriyum. Orang seller ke over na anu baru mana baru kerja dia irkum seller ke barat tu korum rai mana tu korum rai, ini perih baru kerja dia irkum. Alat itu seller, orang via barat tu sedan tu via barat mudi vile, ini perihyo. Orang kuttu madi pah, unggal unggal baru mana anggalai, ninggal konsjam kanak kil part, yosi anggal tidir ana ipulud, unggal udah yang anda baru mana ipulud irkum unggal udah yang baru mana tin, irbad baru de. Permadi ayu unggal ke titi, rena indrai ke kod dal unggal ke enna nada ko. Acheri mar ko ma? Awal dah na? Ah, anda kau ke enna nada ko na? Acheri ah. Beri arka tu beri dah tu nada ko ma? Enna nada ko? Enna ma? Satu ma solonu na ingi erikna 8 kilometer ke mele? Enna? Awi atau masa ni orang itu ada nama kad, eh? Awi atau masa orang itu mari pohon mana? Sila berikan heart attack yang mandor. Ah, nampak mudi ma? Nada kuma? Ibu ni nada kuma? Nada ke chance erka? Chance? Nih kau solli nih kau le? Chance ille. Idai tanah anda berangk sehidar, anda ur talan tu kudut tu pada aman ke awal tu kudut terkrar teri ma? Ibu rupo tu waru tu, sambalat tu keperme di aman tu kudut tar, oh la la, hendah dayi bame, ipa orang tu ur talan tu hendah tu awal tu mati kan endre, apo? Ayn tu talan tu kedai tu orang ke awal tu kudut terkrar teri ma? Nur waru tu sambalat tu keperme di aman tu. Mua ayam beli nanai yanggal entral ayin tu kurtir kerana po pati nai ayam beli nanai yanggal muka dah ayam nahl sambalam nur berudam nur berudam. Iran tu dalan tu nan pada berde perumadi. Ippo barang gel anda mati yu irbat tu inda madi karat tu zaman summa ur Average panak cara ralle, tangkap mudi ada, ada buat panak cara, ayusu beriyer, awal dah nama dah anda beragi ayusu. Pergi, orang mana ke nur beradam, macam mana ke naat pada beradam, macam mana ke yir pada beradam, entar mottam nutri aru pada beradam, sambalat ke permadi ayana, day muntur berik tu tu kikol tu tu, awal poy kondai erikra entral, awal ke apa dia berikka bentuk. Microsoft owner Bill Gates ke, waktu ikhara dah, nutri arah bade barat sambal tadi, yang mana kau tu korang pada ke? Brunei Sultan ke, anda waktu ikhara dah? Elizabeth Maharani ke anda waktu ikhara dah? Yang mana ke? Donald Trump ke anda waktu ikhara dah? Indra ulagil, nutri arah bade barat datuk ke permadi ana sambal tadi. Kalau panat tayu nan orang ke baris ayi kodik keren, entro solat kudi ada wakur panat karan unda. No, kade ayat. Nama dah anda berdiri keran. Mulai dari mana orang orang lori perlu tu pesi kontrak kembali tu orang lori leteran per winyana seidi gel park kiri kalau teri ayat. Sunny teri ma Sunny. Orang orang Sunny na Sunny. Ila na ur kanto. Ana unmea sani ingkar dah anda ber padeccha ura ada ka ana kira ka, adi irke sani kira ka tule 
இப்போ என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா கடந்த ஒரு ஒரு சில வாரங்களாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அங்கதான் தண்ணி இல்லை இல்ல இல்ல தண்ணி இல்ல தண்ணி மழை அல்ல அப்ப என்ன மழை வைர மழை இட்ஸ் ரெய்னிங் டயமண்ட்ஸ் இன் சட்டன் இந்த மழை பெய்கிற மாதிரி சனிக்கிரகத்திலே வைரங்கள் பெய்து கொண்டிருக்கின்றன விளங்குதா இப்போ நமக்கு அது எட்டாது விட்டுருங்க ஹெச்எஸ்எல்வினு சொல்லி நீங்க என்னத்தை அனுப்புனாலும் அவ்வளவு தூரம் அது போகாது ஆனால் அது வேண்டாம் ஆனால் நமது ஆண்டவர் யார் தெரியுமா எல்லா கிரகங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கி அவற்றுக்கு பெயர் வைத்தவர் அப்போ அவருடைய ஒரு விளையாட்டு பொருள் விளையாட்டு சாமான் ஆகிய அந்த சனிக்கிரகத்திலே இந்த நாட்களிலே அவர் வைரமழையை பொழிய பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் ஐயா நமது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு அவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யமான ஆகிய அந்த ராஜாவாகிய இயேசு எவ்வளவு பெரிய தாளந்தை கொடுக்கிறார் என்று பாருங்கள் அன்பானவர்களே நமது வாழ்க்கைகளில் ஆண்டவரால் கிடைக்கப்பட்ட ஆகிலும் குறைவானவைகளே நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவு மிகையானவைகள் என்பதனை நீங்கள் மறந்து போகக்கூடாது அவருக்கு ஒரு கரகோஷத்தை கொடுத்திருக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் இன்னொன்னா ஓமைக்குள்ளே இறங்கல பாருங்க இப்ப விளங்குதா ரெண்டு மணி நேரமே எனக்கு பத்தாதுன்னு இப்போ இப்போ இந்த ஆண்டவர் அப்போ ஏன் நமக்கு சில பேருக்கு சில ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்காமல் இருக்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல சில பேர் கடனாளிகளாக இருக்கிறீர்கள் கையை தூக்கிறாதீங்க எத்தனை பேர் கடன் கட்ட முடியாமல் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேருக்கு ஒரு சொந்த வீடு வாங்க ஆசையாக இருக்கிறது முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் பலவிதமான பொருளாதார தேவைகளோடு இருக்கிறீர்கள் எத்தனை ஊழியக்காரர்கள் பைக் டூ வீலர் இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் எத்தனை ஊழியக்காரர்கள் பல ஆண்டுகளாக உங்களுடைய சபையை கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று துடித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் முட்டியவில்லை இப்போ சனிக்கிரகத்திலே வைரமலை பொழிவிக்கிற ஆண்டவர் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன துண்டை டைவெர்ட் பண்ணி சென்னைக்கு அனுப்பி நம்ம வீடுகளுக்கு போட்டால் என்னத்தான் இழக்க போகிறார் நீங்களே யோசிங்க பார்ப்போம் அவரால் முடியாதா முடியும் ஏன் செய்ய மாட்டேன் என்கிறார் கவனிங்கள் இந்த பெண் நானும் பெந்த கோஸ்தைக்காரன் தான் நான் பெந்த கோஸ்தை எதிரி அல்ல நான் பெந்த கோஸ்தைக்காரன் என்றைக்கு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரசிக்கப்பட்டேனோ அன்றிலிருந்து இன்று வரை இன்று வரை நான் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் பெந்த கோஸ்தைக்காரன் ஓகே நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் நான் பெண்டகோஸ்தர்களுக்கு எதிர் என்று இல்லை 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 பெண்டகோஸ்தக்காரர்களுடைய சில மூடத்தனத்துக்கு நான் எதிரியே ஒழிய நான் முழுக்க முழுக்க அப்பட்டமான பெண்டகோஸ்தக்காரன் இந்த பெண்டகோஸ்தக்காரர்கள் நமக்கு என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா ஏன் நீ ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் இருக்கிறாய் உன் விசுவாச குறைச்சல் உன் விசுவாசத்தை அதிகரித்துக் கொள் இதை பார்க்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தா போதும் சொல்லிருக்கிறாரா உன் விசுவாசம் தேங்காய் அளவுக்கு வர வேண்டும் முடியுமானால் பலாப்பழத்தின் அளவுக்கு நீ அதை பெருக்கிக் கொள் அப்பொழுது அதிசயங்களை காண்பாய் அவர் என்ன சொன்னார் கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தாலே மலையே பெயர்க்கலாம் நம்மால் வந்து சொல்லுவோம் உனக்கு விசுவாசம் போதாது இல்லை என்றால் ரகசிய பாவங்களை நீ வைத்திருக்கிறாய் நம்ம மேலேயே போற்றுவாங்க உங்களுக்கு பயங்கரமா சொல்லுவாங்க பிரதர் உங்க பேர் என்ன பொண்ணு பார்க்க வந்தவர் மாதிரி வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு சொல்றீங்க பேரே பொன்ராஜ் அந்த பொண்ணு வந்து டீ கொடுத்துக்கிட்டு நிற்கிது அப்ப இவர்கிட்ட மாப்பிள்ள உங்க பேர் என்ன பொன்ராஜ் உனக்கு 
பத்து லட்சம் ரூபாய் கர்த்தர் கொடுக்க போகிறான் தட்டாதீங்க பொய் வராது உதாரணத்துக்கு எல்லாம் தட்டுறாங்க உண்மையா தட்ட வேண்டிய நேரத்தில் பேனு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த தெய்வமே ஒரு கிழமை மாப்பிள்ள ரொம்ப சந்தோஷம் அன்னையில இருந்து இன்னையில இருந்து ஏழு நாள் மாப்பிளோட ஜபமே நன்றி நன்றி நான் அதை பெற்றுக்கொண்டேன் விசுவாசத்தால் பெற்றுக்கொண்டேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு பொண்டாட்டிய கூட அந்த ஏழு நாளும் திட்ட மாட்டார் ஏன் பொறு சுத்தத்தை காத்து கொண்டிருப்பார் என்ன ஒரு மில்லியன் வரப்போகுது ஏழாவது நாள் ஆயிடுச்சு வரல திருப்பி ஏதோ ஒரு விதத்துல என்னைய சந்திச்சிட்டார் பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்களே மேடையிலிருந்து பேரை சொல்லி கூப்பிட்டீங்களோ உங்களுக்கு சான்ஸே இல்லை என் பேர் தெரியறதுக்கு ஆனால் பேரை சொல்லியே நீங்க சொன்னீங்களே என்ன சொன்னேன் பத்து லட்சம் வரும் நீங்க வந்துச்சா வரல ஏன் பாஸ்டர் வரல உடனே எனக்கு தெரியும் எப்படி அமர மாட்டக்கிறதுன்னு பிரதர் உங்க வாழ்க்கையில சில ரகசிய பாவங்கள் இருக்கு இப்ப ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் கையை தூக்கி தொலைச்சிடாதீங்க வெக்க கேடு எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில ரகசிய பாவங்கள் இருக்கு பாருங்க கை ஏன்னா அவ்வளவு இருக்கு அதனால கை மேல போகுது போயிருச்சு என் வாழ்க்கையில இல்லையா உங்க வாழ்க்கையில இல்லையா நானும் மசியும் தனியா இருக்கும்போது சில நேரம் அவ என்னைய கோவப்படுத்திட்டானா அப்பதான் நீங்க உண்மையோன சுரேஷ் யாருன்னு கண்டு கொள்ளுவீர்கள் அது ரகசியம் இல்லையா பப்ளிக்ல பப்ளிக்ல எப்படி இருப்போம் அந்த நான் அடிக்கடி சொல்லுவேனே சர்ச்சுக்கு புருஷன் பஞ்சாதி வரும்போது அவங்க வார விதம் அவங்க சர்ச்சில் ஆராதிக்கிற விதம் அவங்க துதிக்கிற விதம் பிரசங்கம் கேட்குற விதம் இவெல்லாம் நீங்கள் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த விதம் இதெல்லாம் பார்த்தா ஆண்டவரே யோசிப்பார் அடாடா நம்மால கூட முடியலை எடா சாமி இப்படி பரிசுத்தமாக இருக்கிறதுக்கு அதே புருஷம் பஞ்சாதி அதே ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் வீட்டில் ஆடுற ஆட்டத்தை பார்த்து பிசாசே பொறாமப்படும் அட நம்மளால கூட முடியலையடா இவ்வளவு கேவலமா இருக்கிறதுக்கு யாருக்கு தான் ரகசிய பாவம் இல்லை அப்ப இவருக்கு நான் சொல்றேன் பொன்ராஜ் ரகசிய பாவங்கள் அவரு பாவம் ஓ ஆண்டவர் அதையும் வெளிப்படுத்திட்டாரோ அப்படின்னு அவரு தான் மேலேயே குற்றத்தை சம்மந்துகிட்டோம் அந்நியாயம் பத்து லட்சத்தை இழந்துட்டேனே இழந்துட்டேனே இங்க பாருங்க இந்த பெயரை சொல்லி அழைக்கின்ற தீர்க்க தரிசனம் இருக்கிறதா இருக்கிறது உண்மையா இல்லையா உண்மை கர்த்தர் அப்படி பேசுவாரா இல்லையா பேசுவார் இப்படி ஆண்டவர் அற்புதங்கள் செய்வாரா இல்லையா செய்வார் கொன்றாஜ் சகோதரனுக்கு ஒரு மில்லியனை ஆண்டவர் கொடுக்க வல்லவரா இல்லையா செய்வார் அவரால் முடியும் அதற்கு நான் எதிர் அல்ல ஆனால் பெந்தக்கோஸ்தைக்காரர்கள் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் நாம் குறைவாய் 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 சிறிதாய் 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 இருப்பதற்கு காரணம் நமது குறைகள் நமது வளர்ச்சியின்மை இப்படியே சொல்லி கொடுத்து விடுவார்கள் வளர்ச்சி முக்கியம் மெச்சூரிட்டி முக்கியம் வளர வளர குழந்தைக்கு கொடுக்காததை வளர்ந்த பிள்ளைக்கு கொடுப்பது அதெல்லாம் உண்டு ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் இதையே போட்டுக்கொண்டு நாம் இருக்க முடியாது இந்த தாழ்ந்து உவமைகளிலே உவமையிலே ஆண்டவர் பல காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் ஆயத்தமா இப்பதான் முன்னுரையே முடியுது ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆயிருச்சு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள நான் முழு உவமையும் பேசி முடிக்கணும் முடியுமா நாதா உதவி செய்யும் தொடங்குவோமா ஓகே இப்பதான் உவமைக்கு வர்றோம் நம்ம வாசிங்க பதின் நாலாவது வசனம் மத்தியு இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் அந்த ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நீங்க வாசிங்க அன்றியும் பர்லோகு ராஜ்யம் புரதேசத்துக்கு பிரயாணமாய் போகிற ஒரு மனுஷன் தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து தன் ஆசிகளை அவர்கள் வசமாய் ஒப்பு கொடுத்தது போல் இருக்கிறது அழகான ஆரம்பம் இப்போ இதை உடைத்து ஒவ்வொன்றாக பார்க்க போகிறோம் அன்றியும் வாசிங்க அன்றியும் பரலோகு ராஜ்யம் 
புறதேசத்துக்கு பிரயாணமாய் போகிற ஒரு மனுஷன் நிறுத்துங்க இயேசு ஆனவர் எப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை இந்த இந்த உவமையை சொல்லுகிறார் அவர் சிலுவைக்கு போக ஒரு சில நாட்களுக்கு முன் அப்போ இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் அவர் சிலுவையில் மறிக்க போகிறார் மூன்றாம் நாள் உயிர்க்க போகிறார் நாற்பது நாட்கள் அதற்கு பிறகு அவர் பூமியில இருக்க போகிறார் பரத்துக்கு போக போகிறார் அப்போ தூர தேசமாகிய பரலோகத்துக்கு போக போகிற அந்த மனுஷன் யார் ராஜாவாகிய இயேசு தன்னையே இதுல உமை முதல் முதல் அந்த பத்து கண்ணிகைகள் உமையிலையும் வருகிற மனவாளன் இவர் தான் இதுல வருகின்ற அந்த மனுஷனும் ராஜாவாகிய இவர் தான் அடுத்த உமையிலே வருகின்ற அந்த வெள்ளை குதிரையிலே வருகின்ற அந்த இயேசுவும் இவர் தான் அப்போ தூர தேசத்துக்கு போகிற மனுஷன் இந்த இயேசு என்ன செய்கிறார் என்று பாருங்கள் அவர் தாலந்துகள் கொடுக்க போகிறார் யாருக்கு கொடுக்க போகிறார் வாசிங்க தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து ஓகே யாருக்கு தாலந்து கொடுக்கிறார் தெரியுமா சத்தமா சொல்லுங்க அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் உலகத்தில் இருப்பவனும் கிட்டார் வாசிக்கிறான் பாடுகிறான் ஆடுகிறான் நடிக்கிறான் அப்போ அது தாலந்தா இருந்தால் அவன் ஊழியக்காரனா ஆண்டவர் கொடுப்பது ஊழியக்காரனுக்கு மாத்திரம் தான் சரி உலகத்தை விடுவோம் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே வருவோம் கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டு வகை ஒன்று விசுவாசிகள் ஒன்று சீஷர்கள் இந்த விசுவாசிகள் யார் தெரியுமா ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்ன வார்த்தையே பிடித்து கொண்டு அவரையே கஷ்டப்படுத்துகிறவர்கள் இந்த ஆளுகளுக்கு பைபிள் நல்ல நல்ல வசனம் எல்லாம் பாடமா இருக்கும் எப்படிப்பட்ட வசனங்கள் தெரியுமா நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ எங்கு போனாலும் உன்னோடு வருவேன் ஏதா பிடிச்சுக்கிட்டான் இப்ப இப்ப ஆண்டவர் சொன்னதை செய்ய வேண்டும் அல்லவா வாக்கு தவறாதவர் அல்லவா விசுவாசி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எழும்பும் எலும்பி போறதுக்கு <laughs> 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 சரி இருந்து தொலைக்கிறேன் உட்காந்துக்கிறோம் சில விசுவாசம் நான் தான் மாமியார் வீட்டுக்கு போகிறேன் வருகிறீரா நான் வரமாட்டேன் அங்க நீர் சொன்னீர் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் உன்னோடு இருப்பேன் சரி போய் தொலை இந்த விசுவாசம் எப்படி தெரியுமா இயேசு கூட்டிக்கிட்டு இந்த கடவே சுத்தி தெரியும் அப்படி அது போகும் பின்னால இயேசுவான பரிதாமா போவோம் சிலுவையை தூக்கிக்கிட்டு கூட அவர் இவ்வளவு வேதனையா போனதில்லை இந்த விசுவாசி பின்னால போற இயேசுவான அவர் இருக்கிறாரு ரொம்ப பாவம் என்னங்கதான் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்மார்டான பாருங்க கல்யாணம் கட்டின ஆண் பிள்ளைகள் மட்டும் கையை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம் பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கைகள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் உங்க பொண்டாடி இங்க வாங்க இப்ப என்னோட நீங்க வாங்க நான் ஏன் வரணும் வரணும் ஏன் நீங்க தான் சொன்னீங்களே இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் இப்ப நீங்க போறீங்கன்னு வைங்க கூப்பிடுற சில இடங்களுக்கு நான் போனா எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் இந்த சரவணாசுக்கு போனா எனக்கு பைத்தியமே பிடிக்கும் அந்த சரவணாசுங்கிற அந்த எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிற மையத்துக்கு எதிராக எனக்கு ஓரளவு பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கின்ற இன்னொரு மையம் இருக்கிறது சென்னை சில்குன்னு சொல்லி இப்ப நான் மாத்திரம் என் பொண்டாட்டி பின்னால இப்படியே போனா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாரத்துல நான் தனியா அப்படி ஆயிருவேன் ஏன் தெரியுமா பைத்தியமே பிடிச்சிடும் கையை தூக்குன ஆம்பளைகள் சொல்லுங்க உங்க பொண்டாட்டி கூட்டிக்கிட்டு போற எல்லா இடத்துக்கும் நீங்க போக வேண்டி வந்தா வாழ்க்கை வெறுக்காது வாழ்க்கை வெறுக்கும் சொல்றவங்க உண்மையான முதுகெலும்பு உள்ள ஆம்பளைகள் கையை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம் சரி 
உங்களுக்கு இந்த உணர்வு வருமோ தெரியா எனக்கு இந்த உணர்வு வரும் என்ன தெரியுமா ரெண்டுல ஒன்னு செய்ய தோணும் ஒன்னு இவளை போட்டு தள்ளிடணும் இல்ல நம்மளையாவது கொண்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறணும் ஆப்டர்ஆல் மனுஷர்களாகிய நமக்கே இப்படின்னா மன வாழனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆசையா மனவாட்டியாக்கி விட்டார் இப்ப மனவாட்டி என்ன பண்ணுது தெரியுமா இந்த கடவே இவரை கூட்டிக்கிட்டு அலையுது இதனாலதான் அவர் நைசா கடைசியா என்ன தெரியுமா சொன்னார் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் விசுவாசிகளாக்கின்னு சொல்லல சீசர்களாக்கி ஏன்னா நமக்கு விசுவாசி வேணாம் பின்னால போய்கிட்டே இருக்கணும் சீசர்கள் யார் தெரியுமா இயேசுவை போக விட்டு விட்டு பின்னாலே போகிறவர்கள் சீசர்கள் யார் அவர்கள் தான் ஊழியக்காரர்கள் நீங்கள் ஊழியம் செய்கிற சீசனா அல்லது இயேசுவை அலை கழித்துக் கொண்டிருக்கிற விசுவாசியா என்பது உங்களுக்கு தான் தெரியும் தாளந்து வேண்டுமா ஊழியக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் ஆண்டவர் தாளந்து கொடுக்கிறார் மலங்குதா யாராவது நீங்கள் ஊழியம் செய்யாமல் இருந்தால் இன்றைக்கு தீர்வானீங்கள் நான் ஏதாவது ஒரு ஊழியம் செய்வேன் என்று தயவு செய்து சின்ன சின்ன ஊழியங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் பெரிய ஊழியம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இந்த உவமையின் முடிவிலே பெரிய ஊழியம் எது சிறிய ஊழியம் எது என்று நான் உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன் ஓகே இப்ப அவசரப்படாதீங்க பெரிய ஊழியம் தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஓகே தன் ஊழியக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் தாளந்து கொடுக்கிறார் அதுவும் அந்த தாளந்து எங்க இருந்து கொடுக்கிறார் வாசிங்கம்மா அடுத்தது தன் ஆஸ்திகளை தன் ஆஸ்திகளை இங்க பாருங்க பாஸ்ட விசுவாசத்தை நேசிக்கும் பாஸ்ட விசுவா விசுவாசத்தின் இந்த சபை விசுவாசிகள் எல்லாம் கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம் சரி கை கீழ்படுங்க அவர் பயன்படுத்துகிற ஒரு பொருள் பயன்படுத்துகிற ஒரு பொருள் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்தால் அதை ஒரு பொக்கிஷம் போல எத்தனை பேர் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் இது இயற்கை இப்போ அவர் போய் வாங்கி கொடுப்பது வேறு ஆனால் அவர் பயன்படுத்துகிற அவருடைய ஒரு பொருளை கொடுத்தால் ஒரு முறை என்னுடைய ஒரு போன் ஒரு பாஸ்டர் என்னுடைய பழைய போன் அவர் சொல்றாரு பாஸ்டர் நான் புத்தா புதிய விலை உயர்ந்த பல மடங்கு விலை அதிகமான இந்த போனை நான் உங்களுக்கு தாரேன் பொக்ஸோட எனக்கு நீங்க பயன்படுத்துற இந்த போனை தாரீங்க நான் கேட்டேன் பாஸ்டர் இது பழசு இது வந்து ஒப்சலிட் இது வந்து இது அவுட்டேட்டட் அதுக்கு அந்த பாஸ்டர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு பாஸ்டர் நீங்க பயன்படுத்தின அந்த போன் என் கைக்கு வந்தா எனக்கு ஆசை பாஸ்டர் பிளீஸ் தாங்கள் எனக்கு சரியான சந்தோஷம் ஏன்னா பல மடங்கு பெருமதியான புதிய போன் கிடைக்கிறது அப்போ இது என்ன என்றா இதுதான் சென்டிமெண்ட் அப்போ நாம் நேசிக்கும் ஒரு ஒரு தலைவர் ஒரு பெரியவர் அவர் பயன்படுத்தும் ஒரு பொருளை நமக்கு கொடுத்தால் அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு இன்பம் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த தாளந்து என்பது என்ன தெரியுமா இந்த கிட்டார் அடிக்கிறது ஆகன் அடிக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது தன் ஆஸ்தியிலே இருந்து கொஞ்சத்தை எடுத்து ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் வா 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 விலங்குதான் இப்போ ஊழியம் செய்கிறீர்களே இது யாருடைய ஊழியம் அவருடைய ஊழியம் உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களும் யாருடையது அவருடையது ஆகவே தனது ஊழியக்காரர்களுக்கு தனது ஆஸ்தியிலிருந்து கொடுக்கின்ற ஆசீர்வாதத்துக்கு பெயர் தான் என்ன தலந்தீம் தாலந்து ஓகே இப்போ அடுத்த வசனத்துக்கு போலாமா வாசிங்க அவன் அவருடைய திறமைக்கு தக்கதாக ஒருவரிடத்தில் ஐந்து தாளந்தும் ஒருவரிடத்தில் இரண்டு தாளந்தும் ஒருவரிடத்தில் ஒரு தாளந்துமாக கொடுத்து உடனே பிரயாணப்பட்டு போனான் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது ஆண்டவர் பாரபட்சம் இல்லாதவராம் ஆனால் உண்மையாக இன்று நம்மை பார்த்தால் கூட நமக்கு தெரிய வரும் ஒரு சிலருக்கு அதிகமான சில விஷயங்களையும் ஒரு சிலருக்கு குறைவான சில விஷயங்களையும் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் அப்படிதானே அப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வருகிறது ஏன் பாரபட்சம் இல்லாத தேவன் ஒருவனுக்கு ஐந்து தாளந்தையும் 
ஒருவனுக்கு இரண்டு தாழ்ந்தையும் ஒருவனுக்கு ஒரு தாழ்ந்தையும் கொடுக்கிறார் எட்டு மொத்தம் எத்தனை எட்டு ஐந்து ரெண்டும் ஏழு ஏழு மூன்றும் எட்டு அதை ஒன்பது ஆக்கி மூன்று 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 தாழ்ந்து கொடுத்திருக்கலாம் அல்லது ஆறாக்கி எல்லாருக்கும் இரண்டு 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 கொடுத்திருக்கலாம் அல்லது இவருக்கு தான் பெரிய வசதி இருக்கிறது ஐந்து 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 என்று கொடுத்திருக்கலாம் ஏன் ஐந்து ரெண்டு ஒன்று பதில் மேலேயே இருக்கிறது என்ன என்ன ஆரம்பிக்குது வாசிங்க அவன் அவனுடைய திறமைக்கு ஏற்ற விதத்தில் அன்பானவர்களே இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஆயத்தமா இத்தனை பேரோட ஆண்டவர் பேச போகிறாரோ தெரியவில்லை இப்போ நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அவர் மேல் நம்பிக்கையும் வைத்திருக்கிறோம் அவரை விசுவாசிக்கிறோம் அது வேறு ஆனால் அவர் மேல் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை அவர் என்னை பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கை அவர் என் பிள்ளைகளை கரை சேர்ப்பார் நம்பிக்கை அவர் என்னோடு இருப்பார் அவர் மேல் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் அவர் நம்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் என்றால் அது நம்பக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறதா எவ்வளவு பயங்கரமான விஷயம் ஆண்டவர் நம் திறமைகளின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறார் அன்பானவர்களே இந்த இடத்துல இருக்கின்ற நம் அநேகரை நம் குடும்பத்தாரே நம்புவதில்லை சில கணவன்மாரை மனைவிமார் நம்புவதில்லை சில மனைவிமாரை சில கணவன்மார் நம்புவதில்லை சில பெற்றாரை பிள்ளைகளும் சில பிள்ளைகளை பெற்றாரும் நம்புவதில்லை சகோதரர்கள் அநேகர் ஒருவரை ஒருவர் நம்புவதில்லை விசுவாசிகளில் அநேகர் ஒருவரை ஒருவர் நம்புவதில்லை ஊழியக்காரர்கள் கூட ஒருவரை ஒருவர் அநேகர் நம்புவதில்லை எல்லாமே அல்ல நம்புகிறவர்கள் உண்டு அநேகரை அநேகர் நம்புவது இல்லை அதனால் தானே நமது வீடுகளிலே சாவி போட்டு பூட்டு போட்டு எவ்வளவோ கவனமாக இருக்கிறோம் காரணங்கள் சொல்லுகிறோம் எதுக்கும் கவனமா இருக்கிறது நல்லா இல்ல இல்லாட்டி சொல்லுவோம் ஒரு தடவை இதுல வச்சது போயிருச்சு யார் எடுத்தாவோ தெரியா யாரத்தான் நம்புறது குடும்பத்துக்குள்ளேயே இப்படி நடக்கிறது நம்மவா இல்லையா நான் சொல்றது அப்போ கையை தூக்கிறாதீங்க கையை தூக்கிறாதீங்க உங்களை எத்தனை பேர் நம்புகிறார்கள் யாருமே என்னை நம்புவது கிடையாது என்று எத்தனை பேர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கையை தூக்கிறாதீங்க கையை தூக்க வேணாம் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி நம் அனைவரையும் இயேசுவானவர் நம்புகிறார் ஓ மை காஷ் இது நம்பவே முடியல ஏனென்றால் நான் நேசிக்கிறவர்கள் நான் நம்புகிறவர்கள் கூட என்னை நம்புவது கிடையாது ஆண்டவர் என்னை நம்புகிறாரா ஆம் எதன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் உங்கள் திறமையின் மேல் அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இப்போ அடுத்த வெடிகுண்டை தூக்கி போட போகிறேன் இந்த மூன்று பேரில் யாரை அதிகமாய் நம்பினார் நிச்சயமாக அந்த ஐந்து தாளந்தை கொடுத்தவனை தான் அவர் அதிகமாய் நம்பி இருக்க வேண்டும் அப்படிதானே என்னடால் அவனுக்கு ஐந்தை கொடுத்தார் ரெண்டு தாளந்தை கொடுத்தவனுக்கு இவனை அஞ்சு கொடுக்குற அளவுக்கு இவனால் நம்ப முடியாது ரெண்டு கொடுப்போம் ஒன்று கொடுத்தவனுக்கு ஒன்று பெற்றுக்கொண்டவனுக்கு மற்ற ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல இவனா ஆக மோசம் எதையாவது கொடுக்கணுமே ஒன்று கொடுப்போம் ஒரு தலந்தையும் கொடுப்போம் அன்பானவர்களை இப்படித்தானே நாம் நினைக்கிறோம் அது உண்மை இல்லை அது உண்மை இல்லை இந்த மூன்று பேரில் ஆண்டவர் அதிகமாய் நம்பினது யாரை தெரியுமா அந்த ஒரு தாளந்த கிடைத்தவனுக்கு அதாவது அன்பானவர்களை மூன்று விதமான திறமைசாலிகள் இங்கு உண்டு சிலர் இருக்கிறார்கள் ஆக குறைந்த திறமைசாலிகள் அவர்கள் இந்த இடத்திலிருந்து அந்த இடத்துக்கு போவதா இருந்தாலும் வசதியாய் கொண்டு போய் தேரிலே கொண்டு போய் இறக்க வேண்டும் 
அவங்க நடந்து போய் சேருவாங்கிற நம்பிக்கை இல்லை அதனால அவங்களுக்கு தேர் கொடுத்துருக்கு தான் வேலையை தனக்கு செஞ்சுக்கிற முடியாதுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு வேலைக்காரங்க கொடுக்க வேண்டியிருக்குது கண்ட இடத்துலையும் படுக்க முடியாது அங்கே பிடிச்சிக்கிறோம் இங்கே இழுத்துக்கிறோம் அதனால வசதியாக கொடுக்க வேண்டியிருக்குது ஆகவே யாருக்கு திறமை குறைவாய் இருக்கிறது என்று ஆண்டர் நினைக்கிறாரோ அவர்களுக்கு அதிகமான உதவிகளை செய்து ஆண்டவர் வைப்பார் புரியுதா இன்னொரு ஆளை பார்க்கிறார் இது வந்து அந்த மொத்த ஆள் அளவு திறமை குறைஞ்ச ஆள் இல்லை இவர் கொஞ்சம் இவருக்கு நூறு வருஷம் சம்பளம் கொடுக்க தேவையில்லை நாற்பது வருஷம் சம்பளம் கொடுத்தா இவர் அதை வச்சுக்கிட்டு விளையாட்டு காட்டுவார் கடைசி ஆளை பார்க்கிறார் வா இவனுக்கு நூறு வருஷம் சம்பளமும் தேவையில்லை நாற்பது வருஷம் சம்பளமும் தேவையில்லை ஆக குறைவானதை கொடுக்க ஆண்டவரோட குறைவுங்கிறது எங்களுக்கு தாங்க முடியாத அளவு பெருசு இல்லை அதனால அவர் ஒரு தாளந்தை கொடுக்கிறார் இவன் இதை வச்சுக்கிட்டு பெரிய ஜிம்னாஸ்டிக் காட்டுவான் என்கின்ற நம்பிக்கை புரியுதா இப்போ இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்த முதிர்ச்சி என்பது உண்மை முதிர்ச்சி என்பது உண்மை இப்ப பாருங்க நான் ஊழியத்துக்கு முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன இன்னும் எனக்கு தெம்பு உடல் சக்தி இருக்கிறது ஆனால் முப்பத்தி நாலு வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த அளவு இல்லை முப்பத்தி நாலு வருடங்களுக்கு முன்பு நீங்க என்னை பார்த்திருந்தீங்கன்னா உண்மையாவே சிக்ஸ் பேக் இப்ப ஃபேமிலி பேக் சிங்கிள் பேக் ஃபேமிலி பேக் முப்பத்தி நாலு வருடங்களுக்கு முன்பு நான் ஊழியத்தை ஆரம்பித்த பொழுது நான் நட்டந்து திரிந்து பிரீஃப் கேட்ச் எல்லாம் அப்படி வச்சு மருந்து விற்கிறவனை போல நடித்து ஜனங்களை கூட்டி அவங்க சு சுவிசேஷம் அறிவித்து அவர்கள் என்னை கொல்ல துரத்தும் பொழுது ஓடி ஓடி அப்படி பல்ட்டு எல்லாம் அடித்து பயங்கர விளையாட்டெல்லாம் போட்டேன் இப்போ பல்ட்டி அடித்து அங்கனே கிடப்பேன் இன்னும் முழுக்க அவுட் ஆகலை ஆனால் அந்த அளவு இல்லை அப்போ அதை ஒத்துக்கணுமா இல்லையா அப்போ முன்பு நான் நட்டந்து தெரிந்த அளவுக்கு இப்போ நடந்து தெரிய முடியாது இன்னும் பத்து வருஷம் போனால் இப்போ இருக்கிற அந்த தெம்பு குறையும் இப்போ முன்பெல்லாம் நான் காரிலே நியூயார்க்கிலே காரை எடுத்தால் ஆயிரம் மைல் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் நான் ஸ்டாப் போடுவேன் கேஸ் நிரப்புறதுக்கு மட்டும் தான் போட்டுவேன் பக்கத்தில் உட்காந்து மேசி எனக்கு காக்கா குருவி கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு வரும் பாட்டு பாடிக்கிட்டு போவோம் பாட்டெல்லாம் ஏற்றும் ஒரு பதினாலு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் போய் சேர்ந்துருவேன் அந்த காலத்தில் இப்போ பதினாலு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு மணி நேரம் தேவைப்படுது கொஞ்சம் ஸ்டியரிங்கில் கொஞ்சம் தூரம் போனால் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வரும் அது அது இயற்கையா இல்லையா இது இயற்கையா இல்லையா அது வேறு ஆகவே ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுடைய இயலாமையின் நிமித்தம் அல்லது அவனுடைய முதிர்ச்சியின் நிமித்தம் அவனுக்கு ஆசீர்வாதங்களை மாற்றி மாற்றி கொடுப்பது அவசியம் முந்தி அந்த காலத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டில் சும்மா படுத்து கிடந்துட்டு அடுத்த நாள் எழும்பும்போது ஃப்ரெஷ் ஆஸ் அ ஃப்ளவர் இப்போ அப்படியெல்லாம் படுத்துட்டு எழும்புனா அங்கே அங்கே நிற்கிது சில நேரம் கட்டில் இருந்து அதான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன இங்கே தானே பார்க்குறீங்க வீட்டில் தானே பார்க்கணும் இப்போ சில நேரம் இப்படி எலும்பி இப்படி பாத்ரூமுக்கு போகும்போது இப்படி தான் போகணும் நான் ஏன்னா எலும்பி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு தான் அப்படி ஆகும் இது உண்மையாக இல்லையா இங்கே வரத்துக்கு முதல்ல நம்மளோட காலேஜ் டேயில் வாலிபால் அடிக்க தொடங்கினேன் பசங்களோட சேர்ந்து இந்த மனசில் இன்னும் இளமை ஆடி அடின்னு அடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன பாடுபட்டேன் தெரியுமா கால் வழியில் அதை தேய்க்கிறேன் இதை தேய்க்கிறேன் கால் என்னைய கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுது அடே எனக்கு இத்தனை வயசாயிருச்சு நான் அதை உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லை அதை எத்தனை வயசுன்னு சொல்லிச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறேங்க இன்னும் இருபத்தெட்டு தான்ட்டு சொல்லுது யோ 
நீ அந்த கால கால என்ன நினைக்காத இப்ப பாரு எனக்கு எவ்வளவு வருத்தம் அன்பானவர்களை இதனால் ஆண்டவர் சில நேரம் நமக்கு வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் கொடுப்பார் ஆகவே நாம் முன்பு இருந்த விதத்திலேயே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் நான் இப்பொழுது சொல்ல போவதையும் கவனிங்கள் இது வித்தியாசமான ஒன்று சில ஊழியக்காரர்களை பார்க்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா யோசிக்கிறார் உங்க பேர் என்ன ஐயா இஸ்ரேல் வா இஸ்ரேலை பார்க்கிறார் இது 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 பொய் கதை எனக்கு தெரியல உங்களை பத்தி நான் சும்மா சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு இந்த ஊழியக்காரன் காலாலேயே நடந்து கிராமங்களுக்குள்ளே போய் எனக்காக ஊழியம் செய்ய திராணி உடையவன் என்று அந்த இஸ்ரவேல் என்கின்ற அந்த நபர் மேல் அந்த நபரின் திறமை மேல் ஆண்டவர் நம்பிக்கை வைக்கிறார் அப்படி உங்க மேல ஆண்டவர் நம்பிக்கை வச்சா அது ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லையா உடனே என்ன செய்யறீங்க நட்டந்து திரியுறீங்க கிராமங்களுக்கு எல்லாம் போறீங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறீங்க வீட்டுக்கு திரும்பி வர முடியாத போது ரோட்லயே படுத்து தூங்குறீங்க கிடைச்சா சாப்பிடுறீங்க இல்லைன்னா இல்லை பஸ் வந்தா ஓகே வராட்டி நட வாவ் ஏழு எட்டு வருஷமா இந்த மாதிரி ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதை பார்க்கிறான் பிசாசு இப்ப பிசாசு இவரை நிறுத்துவதற்கு என்ன வழி தெரியுமா இந்த ஆளுக்கு ஒரு டூ வீலரை கொடுத்தா டூ வீலர் போற ஏரியாவுக்கு மட்டுமே இந்த ஆளுடைய ஊழியத்தை மட்டுப்படுத்தலாம் நடந்து போற ஏரியாவுக்கு போக மாட்டார் உடனே பொன்ராஜ் வருவார் அந்த பத்து லட்சம் அதுல ஒரு டூ வீலரை வாங்கிக்கிட்டு வந்து இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் கர்த்தர் எனக்கு பேசினார் உனக்கு டூ வீலர் கொடுக்க சொல்லி இன்னொன்னு ஒரு டூ வீலரை வாங்கி என்ன நினைக்கிறார் தெரியுமா சாட்சி என்ன தெரியுமா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஏழு வருடங்கள் எட்டு வருடங்கள் நடந்து நடந்து ஊழியம் செய்ததை கர்த்தர் கண்டார் கர்த்தர் எனக்கு டூ வீலர் கொடுத்தார் கர்த்தர் மேல இருந்துகிட்டு ஐயோ இல்ல ஐயோ நான் கொடுக்கல என்ன நடந்தது தெரியுமா நடந்து போய் மாத்திரமே ஊழியம் செய்யக்கூடிய இடங்களுக்கு இனி இஸ்ரவேல் போகாது இனி டூ வீலர் போற இடங்களுக்கு மட்டும்தான் போவாரு அதுவும் கொஞ்சம் திடீர்னு ஒரு நாள் இவருக்கு கார் கிடைக்குது இவருடைய சாட்சி கருத்தர் கார் கொடுத்து விட்டா அப்ப காபிரியல் கேட்பான் கருத்தர் கிட்ட நாதா நீர் இவ்வளவு அப்செட் ஆகிறீர் என்றால் ஏன் நீர் தானே கார் கொடுத்தீர் ஏன் கொடுத்தேன் தெரியுமா காபி காபிரியல் காபிரியல ஷார்ட்டா காபின்னு தானே கூப்பிடணும் நீங்க கல்யாணம் கட்டிட்டீங்களா இல்ல இது தீர்க்க தரிசனம் கட்டினதுக்கு பிறகு நடக்க போற தீர்க்க தரிசனம் அந்த இஸ்ரே விலுட்டு பொண்டாட்டிய பாரப்பா காலையில இருந்து அந்தி வரைக்கும் அந்த பொம்பளை அழுது 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 இப்படி ஜபிக்குது எப்படி வேற <laughs> ஆனா ஒழுங்கா டூ வீலர்ல ஊழியம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் கார் கிடைச்சா இனி உங்களுடைய ஊழியம் என்ன எங்க இருக்க போகிறது காரிலே போய் எவ்வளவு தூரம் ஊழியம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவுதான் உங்களுடைய ஊழியம் இப்ப சொல்லுங்க கார்ல போகிறவர் திறமசாலியா டூ வீலர்ல போறவர் திறமசாலியா நடந்தே போறவர் திறமசாலியா நட்டந்தே போகிறவர்கள் அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுவார் இஸ்ரவேல் நீ முந்தி பவுல் பேதுரு மாதிரி இருந்த அப்பா தோமா எல்லாம் நட்டந்தாங்க தெரிஞ்சாங்க பவுல் எல்லாம் தெரிஞ்சாங்க ஏன் ஆண்டவர் பவுலுக்கு டூ வீலரோ காரோ கொடுக்கவில்லை தெரியுமா அந்த காலத்தில் இருக்கவில்லை
நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் அன்பானவர்களே நமது திறமையின் மேல் ஆண்டவர் நம்பிக்கை வைத்து யாருக்கு குறைவாய் கொடுக்கிறாரோ அவர்களுடைய திறமையின் மேல் அவர் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் இப்ப எல்லியாவை என்னைய எடுத்துக்கிறோம் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் கொஞ்சம் ஏன் தெரியும் தெரியுமா இங்கிலீஷ் பேசுறவங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்றதுக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன் நான் நான் பீத்திக்கிறேன் ஐ நோ இங்கிலீஷ் ஓகே பீத்திக்கிறேன் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல ஆகவே நான் இங்கிலீஷ்லையும் பிரசங்கம் பண்றேன் இல்லை ஆனால் ஆண்டர் சொல்றாரு நீ யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ இதே இடத்துல எளியா இருந்திருந்தா உன்னைய மாதிரி நான் எளியாவை பயன்படுத்தியிருந்தா இங்கிலீஷ் கொடுக்காமலே அவன் நீ செய்யறத செய்திருப்பான் எப்படி நாதா எப்படியா சீதோனில் இருக்கிற ஷாஹே ஃபாத்துக்கு போகிறார் எலி எலியா அங்க ஒரு பொம்பளை விறகு புறக்கிக்கிட்டு இருக்குது எதுக்கு தெரியுமா கடைசி சாப்பாடை தானும் தண்ட பிள்ளையும் சாப்பிட்டு செத்து போறதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பொம்பளை ஒரு தமிழ் பொம்பளை நல்லா கேட்டுக்கணும் ஒரு தமிழ் பொம்பளை அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையின் விளிம்புக்கள் வந்து தானும் தன் பிள்ளையும் கடைசி சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு செத்து போகக்கூடிய நிலையில் விறகு புறக்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப நீங்க யாராவது போய் அக்கா நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா என்ன நடக்கும் அது என்ன பண்ணும் அந்த பொறுக்குன ஒரு குச்சியாலேயே குத்தும் இங்க சாக கிடக்கிறேன்னா என் பிள்ளையோட சாக போறேன் நல்லா இருக்கிறியான்னு கேட்கிறான் அக்கா யாராவது தேயில கொஞ்சம் கிடைக்குமா அவருக்கு அட்வான்ஸ் கிடைச்சோம் தாரேன் அந்த அக்கா கிட்ட போயிட்டு ஏதாவது கேட்டா தெரிஞ்ச பாஷையில கேட்டா என்ன ஆகும் கொலை தான் விழும் எலியாவுக்கு பாஷையே தெரியாது அவர்கள் சீதோனிய மொழி பேசுகிறவர்கள் அவர்களுக்கு எபிரிய மொழி தெரியாது இவர் எபிரிய மொழி பேசுகிறவ இவருக்கு சீதோனிய மொழி தெரியாது மொழி தெரியாமல் இவர் போய் அவளிடத்தில் பேசி முதல் அடையை செய்ய வைத்து சாப்பிட்டார் நான் பாருங்க அந்த எலியாமினுடைய மொழி திறமையை என்ற தெய்வமே அப்போ எலியா அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமைசாலி சுரேஷ் அதுல ஒரு ஆயிரத்தில் ஒண்ணு கூட இல்லை அதனால சுரேஷ இங்கிலீஷ் கொடுத்து தான் அனுப்பணும் இப்ப விளங்குது அவங்களுக்கு அப்போ ஆண்டவர் அதிகமா கொடுக்கறது ஏன் தெரியுமா கொஞ்சமா கொடுத்தா இவனால முடியாது அவ்வளவு திறமை இல்லை இவ விளங்குதா உங்களுக்கு ஆகவே அன்பானவர்களே உங்களுக்கு இப்பொழுது உங்களுக்கு இருப்பதை விட கொடுப்பதற்கு ஆண்டவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் அவர் கொடுக்காததற்கு காரணம் உங்கள் திறமை மேல் அவர் வைத்த நம்பிக்கை கைகளை தட்டுங்க அவர் உங்கள் திறமை மேல் வைத்த நம்பிக்கை அளவுக்கு கூட உங்களுக்கே உங்கள் திறமை மேல் நம்பிக்கை இல்லை ஆண்டவர் அடைக்கிறார் இல்ல ஆண்டவர் உங்கள் திறமையை பார்த்தார் எந்த திறமை எவ்வளவு திறமையாக கடன் வாங்கினீர்கள் கடன் வாங்குவது லேசா யோசிங்க பேங்க் லோன் எடுக்கிறது லேசா எவ்வளவு ஜில்மால் பண்ணணும் எவ்வளவு புல்டா போண்டா உடனும் ஒரு ஆள் கிட்ட கடன் வாங்குறதோ பேங்க்ல கடன் வாங்குறதோ லேசான காரியமா அதை செய்தீர்கள் அல்லவா அந்த திறமையின் மேல் நான் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறபடினால் எங்க என் பிள்ள நீ அழகா அந்த கடனை கட்டு பார்ப்போம் என்று உங்கள் திறமை மேல் அவர் நம்பிக்கை வைத்து நீங்கள் கடனை கட்டி முடிக்கும் வரை காத்திருக்கிறார் சீரியஸா தான் சொல்றேன் ஜோக் மாதிரி என்றத்திலே ஒரு பாஸ்டர் வந்தார் அன்றைக்கு அவருடைய பிள்ளைக்கு பயங்கர ஒரு வியாதி அந்த வியாதியோடு அந்த பாஸ்டர் ஊழியம் செய்கிற விதத்தை நானே கண்டு வியந்திருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் அந்த பாஸ்டருடைய நிலையில் நான் இருந்தால் 
அந்த பாஸ்டரை போல நான் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் என்று எனக்கு தெரியும் அந்த பாஸ்டர் என்னிடத்துல வந்தார் வந்து சொன்னார் பாஸ்டர் உங்களுக்கு நிறையா கிருபம் இருக்குது நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ஜெபிச்சு நிறைய பேர் சுகம் அடைகிறாங்க ஏன் என் பிள்ளைக்காக நீங்கள் ஜெபிச்சு அவளை எழுப்ப முடியாதுன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் தம்பி உன் பிள்ளைய எழுப்ப சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறதே இல்லை அப்படி உண்மைதானே எப்படி இருக்கும் நான் சொன்னேன் ஏன் தெரியுமா தம்பி இந்த பிள்ளையை உண்டாக்கினவர் கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பெற்றோர் இருக்கும் பொழுது இந்த பிள்ளையை உனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தவர் கருத்தர் என் தெரியுமா இந்த பிள்ளையை அந்த பிள்ளையை வளர்க்க வேண்டிய விதத்தில் இவன் வளர்ப்பான் என்று உண்மையில் அவர் வைத்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை நீ இன்று வரை உடைக்காமல் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இன்று அந்த பிள்ளை அப்படி இருக்கத்தக்க நீ எவ்வளவு அழகாக ஊழியம் செய்கிற நான் சொன்னேன் நான் உனக்கு திங்கக்கிழமை என்ன செய்யற செவ்வாய்க்கிழமை என்ன செய்யற புதன்கிழமை என்ன செய்யற சொல்லிக்கிட்டே போனேன் தம்பி இவ்வளவையும் நீ செய்வது உன் பிள்ளை அந்த வியாதியில இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நீ மேலே வரும் வரை காத்திருக்கிறார் உன்னை பார்த்து சொல்லுவதற்கு நல்லது உண்மையும் உத்தவம் உள்ள ஊழியக்காரனை என்று அதை கெடுத்துக் கொள்ளவா பார்க்கிறாய் ஆண்டவரால் முடியாத உன் பிள்ளையை சுகப்படுத்த ஆண்டவரால் முடிய மறித்த ஒரு பிள்ளையை தலித் என்றார் தலித் தகுமி என்றார் சின்ன பிள்ளை எழும்படினார் தகுமி என்றால் சின்ன பிள்ளை தலித் நான் எலும்பு தலித் தகுமி எழும்படி சின்ன பாப்பா அந்த ஆண்டவருக்கு முடியாத உன் பிள்ளையை உயிரோடு இருக்கும் உன் பிள்ளையை சுகப்படுத்த ஏன் செய்யவில்லை தெரியுமா உன் திறமை மேல் அவர் கொண்ட நம்பிக்கை அன்பானவர்களே உங்களில் சில பேருக்கு சில சுகமடையாத வியாதிகள் இருக்கின்றன நீங்கள் ஊழியக்காரர்களிடத்தில் வந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் உங்கள் கண் முன்னால் அநேகருக்கு சுகம் கிடைக்கிறது ஏன் உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கவில்லை தெரியுமா இந்த நிலைமையிலும் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் உங்கள் திறமை மேல் வைத்த நம்பிக்கை ஊழியர்களே உங்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கின்றதை விட வசதிகள் வாய்ப்புகள் பணம் வாகனம் பெரிய கட்டடம் வசதிகள் கொடுக்க ஆண்டவரால் முடியும் ஏன் கொடுக்கவில்லை தெரியுமா உங்கள் மேல் அவர் வைத்த அந்த நம்பிக்கை ஆமேன் அவர் உங்கள் மேல் வைத்த நம்பிக்கையை நீங்களும் உங்கள் மேல் வைக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அற்புதானே அவங்க நல்லதுதான் ஆனால் இன்றைக்கு தவறான விதத்திலே நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதிகமாய் கொடுக்கப்பட்டவன் மேல்தான் ஆண்டவர் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் அப்படி கிடையாது முதிர்ச்சியின் அடிப்படையில் வருவது கதை வேறு புரிதவங்களுக்கு இப்போ ஆண்டவர் எனக்கு கார் கொடுத்திருக்கிறார் வேன் கொடுத்திருக்கிறார் பஸ் கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனாலும் இன்னும் நான் ஆட்டோவில் தான் அதையும் ஓட்டிக்கிட்டு போக தான் நான் விரும்புகிறேன் ஏன் தெரியுமா எனக்கு என் திறமையின் மேல் நம்பிக்கையை நான் வளர்த்து கொண்டேன் காரணம் என் ஆண்டவர் என் திறமை மேல் இன்னும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுக்கும் கிடையாது முடியாத நேரத்தில் காரில் போயிடுவேன் முடியாத நேரத்தில் வேனில் போயிடுவேன் ஆனால் முக்கால்வாசி நேரம் நான் நட்டந்தும் திரிந்தும் ஆட்டோவை செலுத்தி கொண்டும் பைக்கிலும் நான் போவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இன்னும் ஆண்டவர் என் திறமை மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் அவர் என் மேல் வைத்த நம்பிக்கையை நான் மதித்து நானும் அந்த நம்பிக்கையை என் மேல் வைத்துக் கொள்கிறேன் தட்டுங்க பிரைஸ் காட் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போம் ஐந்து தாளந்தி வாங்கினவன் போய் அவைகளை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணி வேறு ஐந்து தாளந்தி சம்பாதித்தான் அவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த வசனத்திலே இந்த உவமையிலே அந்த எஜமான் இவர்களுக்கு ஐந்து இரண்டு ஒரு தாளந்தை கொடுத்து விட்டு 
எதுவும் சொன்னாரா அல்லது சொல்லாமல் புறப்பட்டு போனாரா எதுவுமே சொல்லவில்லை அவர் இப்படி சொன்னாரா யோ இதை வைத்து வியாபாரம் பண்ணுங்கள் சொன்னாரா இல்லை இதிலே எனக்கு வருமானம் சம்பாதித்து வையுங்கள் சொன்னாரா இல்லை கொடுத்து விட்டு இவர் போய்விட்டார் என்ன அர்த்தம் இதை வைத்து நீங்கள் எதுவுமே எனக்கு சம்பாதித்து கொடுக்க தேவையில்லை என்ற அர்த்தம் ஏனென்றால் அவருக்கு நிறைய இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு இதை பரிசாய் கொடுத்து விட்டேன் அப்ப நீங்க கேட்கலாம் இல்லையே கணக்கு கேட்டாரே இது அடுத்த பிரச்சனை நம்ம நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா எங்கே அவர்கள் வாருங்கள் கணக்கு காட்டுங்கள் அப்படி இல்லை இப்ப நீங்க யாருக்காவது ஒரு பொருளை வாங்கி கொடுக்குறீங்க கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு அந்த நம்பரை காண்றீங்க நீங்க நீங்க கேட்கறீங்க அந்த நான் கொடுத்த பிரசன்ட் பிரயோஜனமா இருக்கா இன்னும் பயன்படுத்துறீங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்கறீங்க ஏன் கேட்கறீங்க கணக்கு கேட்கவில்லை நீங்கள் சும்மா நட்பின் அடிப்படையில் கேட்கிறீர்கள் அந்த நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது பிரயோஜனமா இருக்கிறதா அப்படி நம்ம கேட்போம் சில நேரம் இவர் வெகு காலத்துக்கு பிறகு வந்தவர் இந்த ஊழியக்காரர்களை பார்த்து கேட்கிறார் ஏன் எப்படிதான் நான் கொடுத்தது காசை என்ஜாய் பண்றீங்களா நல்லா என்ஜாய் பண்றீங்களா அதுதான் கணக்கு கேட்டது நான் நினைக்கின்ற விதத்தில் கணக்கு ஒப்புவி அது அல்ல அப்படியானால் அவர் போகும் பொழுது சொல்லிவிட்டு போயிருக்க வேண்டும் புரிகிறதா அப்படி இருக்க இந்த இரண்டு பேரும் அதை கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணி வர்த்திக்க பண்ணினார்கள் என்றால் எண்ணத்தை காட்டுகிறது அவர்கள் ராஜ்யத்தை நேசித்தவர்கள் ராஜ்யத்துக்கு எவ்வளவு வசதி இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதித்து கொடுப்போமே என்கின்ற ஒரு ஆவல் சும்மா ஏன் இதை நான் மாத்திரம் அனுபவிப்பான் நான் பெற்ற இந்த ஆசீர்வாதம் தேவ ராஜ்யத்துக்கு திரும்பி ஒரு ஆசீர்வாதமாய் வரட்டுமே என்கின்ற ஒரு ஆவல் அதனால் தான் அவர்கள் அதை செய்தார்கள் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இல்லையே அப்போ ஏன் ஒரு தானந்து வாங்கினவனை அவர் திட்டினார் இருங்க வர்றேன் அவனை பத்தி நான் உங்களுக்கு பிறகு சொல்றேன் அப்போ உங்களுக்கே அவன் கழுத்தை நிறுத்தி கொள்ளணும் மாதிரி வரும் அந்த ஒரு தாள் அந்த காரணம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியாது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு ஓகேயா ஓசரப்படாதீங்க ஒரு தாளந்தை அடுத்த வாசனம் ஒரு தாளந்தை வாங்கினவனோ போய் நிலத்தை தோண்டி தன் எஜமானுடைய பணத்தை புதைத்து வைத்தான் ஏ எனக்கு ஒரு கேள்வி இப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்தானே ஒரு தாளந்தை என்பது ஒரு ஒரு நாணயம் அல்ல முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ மூவாயிரம் வெள்ளி காசு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கிலோவை தூக்கி கொண்டு இவன் வீட்டுக்கு பின்புறம் குழி தோண்டி புதைக்கும் பொழுது எவ்வளவு கவனமாய் செய்திருக்க வேண்டும் முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ வெள்ளி நாணயத்தை புதைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய குழி தோண்டணும் வேற யாருக்கும் தெரியவும் கூடாது தெரிஞ்ச அவன் நோண்டிடுவான்ல ரகசியமாக தோண்டி கஷ்டப்பட்டு புதைத்து புதைத்த இடத்தை அடையாளம் படுத்தவும் வேண்டும் புதையல் மாதிரி இப்ப என்னுடைய கேள்வி இவ்வளவு நீ கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா ஏன் நீ அதை வாங்கின அவர் கொடுக்கும் போது நாதா எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம் ஆலை விடுங்கள் என்று போயிருக்கலாமே வாங்கியும் கிரணும் அதை தானும் அனுபவிக்க கூடாது புதைச்சும் வைக்கணும் உம் சரி சரி அவனுக்கு பிறகு வருவோம் அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க வெகு காலத்துக்கு பிறகு வெகு காலமான பின்பு அந்த ஊழியக்காருடைய எஜமான் திரும்பி வந்து அவர்களிடத்தில் கணக்கு கேட்டான் கணக்கு கேட்டார்னாலும் இப்ப விளங்குது தானே சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியா கேட்கிறார் என்னப்பா செஞ்சீங்க அப்படின்ட்டு அப்பொழுது ஐந்து தாளந்தை வாங்கினவன் வேறு ஐந்து தாளந்தை கொண்டு வந்து ஆண்டவனே ஐந்து தாளந்தை என்னிடத்தில் ஒப்புவித்தீரே அவைகளை கொண்டு இதோ வேறு ஐந்து தாளந்தை சம்பாதித்தேன் என்றான் அப்போ இவருக்கு சந்தோஷம் வந்து விட்டது மூன்று காரியங்கள் சொல்ல போகிறார் வாசிங்க அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி நம்பர் ஒன் முதலாவது நல்லது உத்தமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே முதலாவது என்ன நல்லது வண்டர்ஃபுல் டோவ் நல்லது உண்மையும் உத்தமும் உள்ள ஊழியக்காரனை அன்பானவர்களே நாம் பரலோகத்துக்கு 
போன பிறகு இந்த வார்த்தை நம் நாதராகிய இயேசுவானவரின் வாயிலிருந்து நம்மை குறித்து வந்தால் அது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் இதை விட நமக்கு என்ன வேண்டும் நல்லது உண்மையும் உத்தமும் உள்ள ஊழியக்காரனே என்று நம்மை பார்த்து அவர் சொல்லுவதை விட பட்டம் பெரு பெருமதியா பதவி பெருமதியா என்ன பெருமதி விளங்குதா மனிதர்கள் இன்று நம்மை மதிப்பார்கள் நாளை நம்மை தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் இன்று மதிக்காதவர்கள் நாளை நம்மை மதிப்பார்கள் மனிதனுடைய மதிப்பு அது நிலையற்றது ஆனால் தேவன் நம்மை பார்த்து நல்லது உண்மையும் உத்தமும் உள்ள ஊழியக்காரனை என்று சொன்னால் எவ்வளவு கௌரவம் அதற்காய் ஊழியம் செய்வோம் ஆண்டவருடைய அந்த வாயில இருந்து அந்த வார்த்தை எனக்கு வந்தால் எனக்கு அதுவே போதும் ரெண்டாவது கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பே கொஞ்சம் அதாவது நூறு வருடத்துக்கான பெருமதியான வெளிநாணங்களை கொடுத்து விட்டு அவன் இப்போ இருநூறு வருடங்களுக்கானதை கொண்டு வருகிறான் இவருக்கு இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று அன்பானவர்களே நாம் செய்கிற எவ்வளவு பெரிய ஊழியமும் ஆண்டவருக்கு கொஞ்சம் பிறகு நான் சொல்றேன் பெரிய ஊழியம் சிறிய ஊழியம் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்ல எல்லாம் சில பேருடைய கூத்துக்களை பார்த்தா சிரிப்பா இருக்குது ஃபேஸ்புக்ல எடுத்து போடுவாங்க நூறு பேருக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தேன் அதுக்கு லைக் கட்டிக்கிறதுக்கு நானூறு பேர் இப்போ என்னுடைய சபையிலே ஏழாயிரம் பேர் வருகிறார்கள் ஒருவேளை பேதுருக்கு இது தெரிஞ்சா அவர் யோசிப்பாரு அவ்வளவுதானா நான் முத பிரசங்கம் பிராக்டிஸுக்காக பண்ணினேனே பிராக்டிஸுக்காக அப்போ சில ரெண்டுல அதை கேட்டு மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டான் என்ற ரெண்டாவது பிரசங்கம் ஐயாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டான் என்ற மூணாவது பிரசங்கம் லூக்கா எத்தனை கூட எழுதாம நிறையான்னு சொல்லிட்டார் ஏன்னா என்றதுக்கு டைம் இருக்கல இவர் ஐம்பது பேருக்கு பிரசங்கம் பண்ணிட்டாருன்ட்டு இவர் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் போடுறார் வெக்கமாக இருக்குமா இல்லையா எனக்கு தான் நம்ம என்ன பெருசாக சாதிச்சிட்டோம் அன்பானவர்களே ஆண்டருடைய பார்வையில் நம்ம ஒன்றும் பெரிய கொக்குகள் கொம்புகள் கிடையாது எனக்கு தான் நம்ம எல்லாம் நினைச்சாலும் பவுல் அடியார் மாதிரி வரவ முடியாது பேதுரு மாதிரி வரவ முடியாது அதெல்லாம் நினைக்கவே வேண்டாம் புரியுதா உங்களுக்கு கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தாய் இப்போ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் ஆண்டவர் இது நடக்கிறது என்று முதல்ல சொன்னேன் அதிகமானவற்றில் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் மூன்றாவதை பாருங்கள் மூன்றாவது இரண்டு தாளந்தி வாங்கினோம் இல்லம்மா இல்ல முக்கியமானக்கும் <laughs> எண்ணம் எதுவா இருக்க வேண்டும் தெரியுமா ஆண்டவரை சந்தோஷப்படுத்துவது என்னை நான் சந்தோஷப்படுத்திக் கொண்டிருக்க கூடாது என்னை சூழ இருக்கிறவர்களை நான் சந்தோஷப்படுத்த கூடாது ஆண்டவர் ஒருவரையே சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் இப்போ இந்த வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் கையை தூக்கி காட்டுங்க சின்ன ஒரு ஒரு வட வியாபாரமா இருக்கட்டும் கட வியாபாரமா இருக்கட்டும் பெரிய வியாபாரமா இருக்கட்டும் வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் கையை தூக்கி காட்டுங்க சரி இந்த வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டும் ஓகே கையை கீழே போடுங்க சில நேரம் தூங்காத இரவுகள் சாப்பிட நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாது அப்போ ஆனால் நீங்கள் யாருமே இருபது வருட சம்பளத்துக்கு பெருமதியான வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்களா நிச்சயமா இருக்காது அப்போ அவன் இருபது வருடங்களுக்கு பெருமதியான சம்பள பணமாகிய அவ்வளவு பெரிய தொகையை வைத்து வியாபாரம் பண்ணினவன் எவ்வளவு களைத்து போய் காணப்படுவான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான் அப்போ இப்போ அவனுடைய நிலை என்ன தெரியுமா அப்பா எஜமான் வந்துவிட்டார் 
இதெல்லாம் கொண்டு போய் அவருக்கு கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போய் நல்லா குளிச்சுட்டு அப்படி அக்கடான விழுந்து ஒரு நல்ல தூக்கம் தூங்கணும் தூங்கி ரொம்ப நாளாச்சு இப்படி ஒரு ஃபீலிங் வருமா வராதா சொல்றேன் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி ஒழுங்கா தூங்காம சாப்பிடாம உழைச்சி 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 திடீர்னு நாளைக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்கும் போது இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்பா நாளைக்கு நேரத்துக்கு எலும்ப தேவையில்லை நல்லா தானா முடிப்பு வர்ற வரைக்கும் தூங்கலாம் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்ல அந்த உணர்விலே தான் இவன் வந்து சொல்லுகிறான் இதோ நாதா ஐந்து கொடுத்தீரே பதினையாயிரம் வெளிக்காசு இதோ முப்பதாயிரம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதோ நாதா என் வேலை முடித்து விட்டது எஜமான் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா தம்பி நீ சந்தோஷப்பட முடியாத களைப்பில் இருக்கிறாய் ஆனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என் சந்தோஷத்துக்குள் நீ பிரவேசி ஆண்டவருடைய சந்தோஷத்துக்குள் நம்மை ஆண்டவர் கொண்டு போகிறார் என்றால் அந்த சந்தோஷத்துக்கு இணையான ஒரு சந்தோஷம் உலகத்தில் உண்டா நல்லது உண்மை உத்தவம் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் உன்னை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக்குவேன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி இதை எஜமான் அந்த பத்து தால் அந்த கொண்டு வந்தவனுக்கு சொல்லும் பொழுது பின்னாலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர் யார் நாலு தாளந்து வைத்திருக்கிறவர் அவர் யோசிப்பார் பத்து கொண்டு போனவனுக்கு அவ்வளவு பாராட்டு நமக்கும் வரும் ஒரு பாராட்டு ஆனால் அந்த அளவுக்கு வராது ஏன்னா நம்ம ஆறாயிரம் வெள்ளிக்காசு தான் கிடைச்சது பன்னெண்டாயிரம் தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் அவரு ஒரு முப்பதாயிரம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் நான் பன்னெண்டாயிரம் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பரவாயில்ல சரி நீ நான் தான் வாசிங்க இரண்டு தான் வந்து கிடைச்சவன் என்ன சொல்கிறான் இரண்டு தாளந்தி வாங்கினு வந்து ஆண்டவனே இரண்டு தாளந்தி என்னிடத்தில் ஒப்புவித்தீரே அவைகளை கொண்டு இதோ வேறு இரண்டு தாளந்தி சம்பாதித்தேன் என்றான் அவனை பார்த்து எஜமான என்ன சொல்லுகிறார் வாசிங்க அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி ஒன்று நல்லது உத்தமம் உண்மை உள்ள ஊழியக்காரனே ரெண்டு கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருந்தாய் அநேகத்தின்மேலுக்கும் சொல்லுகிறார் இப்ப சொல்லுங்க ஐந்து தாளந்து கிடைத்து பத்து தாளந்தாக்கின ஊழியம் பெரிய ஊழியமா இரண்டு தாளந்து பெற்று நான்கு தாளந்தாக்கினது பெரிய ஊழியமா அல்லது இந்த இரண்டுமே ஒரே அளவு பெரிய ஊழியங்களா சொல்லுங்க இப்ப விளங்குதா அன்பானவர்களே தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பெரிய ஊழியம் சிறிய ஊழியம் என்று ஒன்று இல்லை எல்லா ஊழியங்களும் பெரிய ஊழியங்கள் மட்டுமே பெரிய ஊழியக்காரன் சிறிய ஊழியக்காரன் என்று இல்லை மூத்த ஊழியக்காரன் இளைய ஊழியக்காரன் என்று உண்டு ஆசிரியன் மாணவன் என்று உண்டு குரு சீஷன் என்று உண்டு ஆனால் குருவின் ஊழியமும் சீஷனின் ஊழியமும் ஒரே அளவு பெருமதியானவை மூத்த ஊழியக்காரருடைய ஊழியமும் இளைய ஊழியக்காரருடைய ஊழியமும் ஒரே அளவு பெருமதியானவை நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பிரசங்க ஊழியம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு முக்கியம் இந்த தண்ணீரை இங்கு கொண்டு வைத்த அந்த சகோதரியினுடைய ஊழியம் அக்கா நீங்க பெரிய ஊழியக்காரியா நான் பெரிய ஊழியக்காரனா உலகம் என்ன சொல்ல தெரியுமா உங்க பேர் என்னம்மா ரோசி உலகம் என்ன தெரியுமா சொல்லும் ரோசி நீ ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை நீ ஆஃப்டர் ஆல் அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் மேடையில் வைக்கிறதுக்கு தான் மேடைக்கு போற ஆனால் போஸ்ட் சுரேஷ் அவர் அப்படி இது உலகம் ஆண்டவர் என்னையும் ரோசியையும் பார்த்து என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நல்லது உண்மையும் புத்தகம் உள்ள ஊழியக்காரனே ஊழியக்காரியே கொஞ்சத்தில் உண்மையாயிருந்தாய் தண்ணீருக்கு நீ உண்மையாயிருந்தாய் வார்த்தைக்கு சுரேஷ் உண்மையாயிருந்தான் அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாய் 
வைப்பேன் பரலோகத்தில் நிறைய தண்ணி கிளாஸ் வைக்க வேண்டி வரும்னு நினைக்கிறேன் கவனிங்க மூன்றாவது உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லுகிறார் உன் எஜமானனுடைய சந்தோஷத்திலே பிரவேசி இப்ப சொல்லுங்க ஆண்டருடைய ஊழியம் எல்லாமே பெரிய ஊழியம் ஆகவே நீங்கள் நாட்காலி அடுக்குகிற ஊழியம் செய்யுங்கள் பெரிய ஊழியம் கேமரா ஊழியம் செய்யுங்கள் சவுண்ட் ஊழியம் செய்யுங்கள் மொழிபெயர்க்கிற ஊழியம் செய்யுங்கள் கீபோர்டு வாசிக்கிற ஊழியம் செய்யுங்கள் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யுங்கள் ஜெப ஊழியம் செய்யுங்கள் ஓய்வு நாள் பாடசாலை கற்றுக் கொடுக்கிற ஊழியம் செய்யுங்கள் எல்லாமே ஒரே அளவு பெருமதியான பெரிய ஊழியங்கள் வழங்குதா ஆகவே ஊழியம் செய்யாதவர்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறேன் பெரிய ஊழியமா பார்த்து செய்ய முதல்ல சொன்னேன் எல்லா ஊழியமும் பெருசுதான் ஓகே இப்ப வாசிங்க இப்ப பாருங்க இப்பதான் அந்த தரதலைய பத்தி பார்க்க போறோம் எல்லாருக்கும் இப்ப பயங்கரமா கோவம் வர போகுது அவன் மாத்திரம் என் கையில கிடைச்சா கொண்டுட்டுதான் விடுவேன் பாருங்க உங்களுக்கு இப்பதைக்கு கோவம் வராது ஆனா நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஒரு தாளந்தை வாங்கினவன் வந்து ஆண்டவனே நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும் கொஞ்சம் ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் ஆண்டவரே முதலாவது நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவர் ஹலோ கவனிங்க நான் விதைக்காத இடத்துல அறுக்கிறதுக்கு இருக்குன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா எவனோ விதைச்சிருக்கிறான் எவனோ விதைத்ததை அறுக்கிறவனுக்கு என்ன பேர் ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஆப்பு வச்சு வச்சு சம்பாதிச்சதில்ல நீங்க ஒரு திருடன் இரண்டாவது தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவருமான தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறது எப்படின்னா இவர் தெளிக்கலையா அப்படி வந்து நின்று அவன் அங்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது கபடன் கபடன் ஆண்டவரே நீர் திருடன் இரண்டாவது கபடன் ஐயோ முதல்ல என்ன தெரியுமா சொல்லுது வசனம் தன் ஆஸ்தியில் கொடுத்தது தன் ஆஸ்தியில் கொடுத்ததை வாங்கின இந்த தருதலை சொல்லுகிறான் நீர் திருடினதை வைத்திருக்கிறீர் கபடாய் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறீர் கோம் வருமா வராதா இதெல்லாம் விடுங்க அடுத்தது என்ன சொல்றான் பாருங்க புரிந்துணர்வே இல்ல உமக்கு கருணையே இல்ல உமக்கு கிருபையே இல்ல இவருக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிங்க எப்படி இருக்கும் அடுத்தது அதோட விட்டானா பையன் பாருங்க ஆகையால் நான் பயந்து ஐயோ பயந்து எனக்கு பேடி பயந்துட்டேன் இவர் இவ்வளவு நல்லவர் இங்க பாருங்க இந்த எஜமான் நல்லவரா இல்லையா இந்த கதையில இவர் நல்லவரா இல்லையா இவரை பார்த்து நான் பயந்துட்டேன் எப்படி இருக்கும் இவருக்கு எனக்கு எதையாவது ஒரு சின்ன பிரசன்ட் ஒண்ணு கொடுக்கறீங்க அடுத்த நாள் நான் உங்க கிட்ட இந்த உங்களது அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது பாருங்க மூஞ்சி கடிக்கிற மாதிரி ஒரு வேலையை செய்யறோம் நிலத்தில் புதைத்து வைத்து இதோ முடையதை வாங்கி கொள்ளும் என்றான் இவ்வளவு நல்ல ஆண்டவரை பார்த்து இவன் சொல்லுகிறான் நீர் திருடன் விதைக்காத இடத்தில் இருக்கிறவர் நீர் கபடன் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவன் அடுத்தது நீர் கட்டிடம் உள்ள மனுஷன் 
உம்முடைய தாளந்தை நான் புதைத்து வைத்த இந்த உம்முடையதை எடுத்துக்கொண்டு போம் ஆளை விடும் உடனே இவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு ஆஹா அட பொல்லாத சோம்பேறி படவா இங்க பாருங்க வருமா வராதா நீ இப்படி சொல்ல தோணுமா தோணாதா பொல்லாத சோம்பேறி படவா ஓஹோ ஏன் பண்ணோம் ஏன் தாளந்து நான் கடினம் உள்ள ஓகே உனக்கு தெரியும் இல்லை நான் கடினம் உள்ள ஆள்னு உனக்கு தெரியும் இல்லை நான் 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 விதைக்காத இடத்துல தெளிக்க சேர்க்கிறாள் தெளிக்காத இடத்துல விதைக்காத இடத்துல அறுத்துக்கிட்டு தெளிக்காத இடத்துல சேர்க்கிறாள்னு அப்புறம் ஏண்டி ஏன் பணத்தான் உன் வீட்டில் புதைச்சி வச்ச நியாயம் தானே நியாயம் தானே அடுத்த நாள் நீங்கள் கொடுத்த பரிசை நான் உங்கள் மூஞ்சில் தூக்கி வீசும்போது நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க யோ அப்போ நேற்று ஏன் வாங்கிக்கிட்ட நீ நேற்று நான் கொடுக்கும் போதே வேணான்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல வாங்கிட்டு போய் இப்போ மூஞ்சியில் கொண்டாந்து வீசுற வருமா வராதா என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 நான் விதைக்காத இடத்துல அறுக்கிறாள்னும் தெளிக்காத இடத்துல சேர்க்கிறாள்னும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அப்புறம் ஏன்டி இதை எடுத்துக்கிட்டு போனேன் ஏன் பணம் வாசிங்க தொடர்ந்து அப்படியானால் நீ என் பணத்தை கட்டவனைங்க இப்ப என்ன சொல்ற ஏன் பணம் இப்ப நீ தானே சொல்ற ஓம் பணம் அப்படின்னு ஓகே ஏன் பணம் அப்ப ஏன் ஏன் பணத்தை ஓம் வீட்டுல வச்சிருந்த இப்படி பேங்க்ல போட்டிருந்தா ஏன் பணத்தை நான் வட்டியோட எடுத்திருப்பேனே வாசிங்க நீ என் பணத்தை காசுக்கார வசத்தில் போட்டு வைக்க வேண்டியதா இருந்தது அப்பொழுது நான் வந்து என்னுடைய வட்டியோட வாங்கி கொள்வேனே என்று சொல்லி நிறுத்துங்க இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு இவருக்கு வட்டி தேவையில்லை ஆனா இவர் அவனுக்கு திட்டுறாரு என்னடா நீ எனக்கு சொல்ற இங்க பாருங்க எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் இவ்வளவு ஒரு நல்ல ராஜா இவருக்கு என்ன இவர்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுதலா சும்மா கொடுக்கிறார் அள்ளி கொடுக்கிறார் கொடுத்தவர் இதை வைத்து எனக்கு சம்பாதித்து கொடு என்று கூட சொல்லவில்லை சும்மா வந்து கேட்குறேன் என்னடா பண்ணுறீங்க அதை நான் வாங்கி கொடுத்தது நான் கொடுத்ததெல்லாம் நல்லா இருக்கா அவன் ஒருத்தன் சொல்கிறான் இங்கே பாருங்கள் அவர் என்ன திரும்ப செய்கிறார் ஐந்து தாளந்தை கொண்டு வந்தவன் பத்து தாளந்தை கொடுத்த பொழுது வாங்கி கொண்டாரா கமான் வாங்கி கொண்டாரா இல்லை எப்படி தெரியும் கடைசியில் ஒரு தாளந்தை எடுத்து அவனுக்கு கொடுக்க சொல்கிற பத்து தாளம் இருக்கிறவனுக்கு கொடுக்க இதுவும் எனக்கு வேணாம் அதுவும் எனக்கு எனக்கு வேணாம்ப்பா இது உங்களுக்கு அஞ்ச பத்தாக்கிட்டியா ஸ்டில் வச்சுக்கோ புரியுது உங்களுக்கு இவர் சும்மா கேட்டார் எப்படிடா இருக்கிறீங்க என்ஜாய் பண்ணுறீங்களாடா நான் கொடுத்தேன் பெரிய தொகை என்ஜாய் அப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறான் நான் வந்து அதை டபுள் ஆக்கிட்டேன் வா சூப்பர் அப்படிதான் இருக்கணும் வா 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 ஜொலி பண்ணுவோம் என்ஜாய் பண்ணுவோம் நான் தான் வீட்டுக்கு போய் தூங்க வீட்டுக்கு அது பிறகு நான் வா நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் என்னோட அனுபவிச்சுட்டு போடா மத்தால் நானும் டபுள் ஆக்கிட்டேன் வா சூப்பர் வா 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 என்ஜாய் பண்ணுவோம் சந்தோஷமா இருக்கிற இடத்துல அவன் வந்து நீர் திருடன் நீர் காபடன் நீர் கடினமானவன் இவனுக்கு எண்ணி பார்த்து கொள்ளும் சரியாய் மூவாயிரம் வெள்ளிக்காசு இருக்கிறதா என்று உங்க பணம் நமக்கு தேவையில்லை புதைச்சி வச்சேன் இந்தா எடுத்துக்கிறது இப்ப அவருக்கு பொத்துக்கிட்டு வந்தது நியாயமா இல்லை நான் பக்கத்துல நின்றதுன்னா கொண்டு இருப்பேன் அந்த படம் அவன் கோவம் வருதா இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஓ நான் அவ்வளவு கேட்டாலும் இங்க பாரு நண்பானவர்களே இப்ப என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது என்னோடு இருபது வருஷம் பெல்வுட்டில் இருந்து ஒருவர் வந்து உங்களிடத்தில் என்னை பற்றி ஏதாவது தவறாய் சொன்னால் நம்ப தோன்றுமா தோன்றாதா இருபது வருஷம் இவரோடையே இருந்தவன் சொல்றான் உண்மையாத்தானே இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருமா வராதா ஒருத்தன் வந்து சொல்றான் இருபது உங்களுக்கு எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒருக்காத்தான் பாஸ்து சுரேஷ தெரியும் அவர் பிரசங்கியாக தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவரோடைய இருபது வருஷம் நான் வாழ்ந்தேன் 
நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ஏதாவது சொன்னால் நம்ம தோணுமா தோணாதா இப்போ இவன் யார் இவன் இயேசுவின் ஊழியக்காரன் அந்த எஜமானின் ஊழியக்காரன் அப்போ அவன் இவரை பார்த்து நீர் கள்ளன் நீர் கபடு உள்ளவன் நீர் கடினம் உள்ளவன் என்றால் உலகம் அதை நம்புமா நம்பாதா அவர் அப்படிப்பட்டவரா இல்லை இவனுடைய திமுறை பாருங்கள் திமுறாய் வந்து உங்க பணம் எனக்கு வேணாம் இருந்தாங்க வச்சுக்கிறங்க ஓ ஏன் பணம் ஸோ ஏன் பணத்தை தான் நீ வச்சிருந்த அவருக்கு எவ்வளவு மனம் உடைந்திருக்கும் எவ்வளவு கோபம் வந்திருக்கும் என்ன செய்கிறார்னு பாருங்க அவனிடத்தில் இருக்கிற தாளந்தை எடுத்து பத்து தாளந்த உள்ளவனுக்கு கொடுங்கள் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் பரிபூர்ணமும் அடைவான் இல்லாதவன் எடுத்திருந்து உள்ளதும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இப்ப விளங்குதான் ஏன் சொல்றாரு அப்படின்ட்டு அடுத்ததை பாருங்க இவனை பிடித்து பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனை ஊழியக்காரனாக இவனை புறமான இருளிலே தள்ளி போடுங்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்றான் இந்த புறம்பான இருள் அழுகை பற்கடிப்பு இது எதை குறிக்கிறது பாதாளத்தை குறிக்கிறது அன்பானவர்களே இது வேறொன்றும் அல்ல இவன் யார் ஊழியக்காரன் எப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரன் ஊழியம் செய்யாத ஊழியக்காரன் ஓகே கவனிங்க ஊழியம் செய்யாத ஊழியக்காரன் பரலோகம் போக முடியாது இன்னும் ஒரு வசனத்தை நான் காட்டுகிறேன் கலப்பையிலே கையை வைத்துவிட்டு கையை எடுக்க தேவையில்லை சும்மா திரும்பி பார்க்கிறவன் எதற்கு லாயக்கில்லையாம் ஊழியம் செய்வதற்கல்ல பரலோக ராஜ்யத்தில் இருப்பதற்கே தகுதியானவன் இல்லை இன்றைக்கு அநேகர் பல பல காரணங்களுக்காக தங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற ஊழியத்தை விடுகிறார்கள் தெரியுமா ஊழியத்தை விடுகிறார்கள் பல காரணங்கள் விட்டுவிட்டு சபைக்கு வருகிறார்கள் செபிக்கிறார்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பரலோகம் போவார்கள் என்று எந்த பெரிய வேத பண்டிதரோடும் கூட நான் அமர்ந்து சவால் விட விரும்புகிறேன் என்னால் முடியும் நிரூபிக்க வேதத்தில் இருந்து ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு போனவன் மறுபடி ஊழியத்துக்கு வராமல் செத்து போனால் அவன் பரலோகம் போக மாட்டான் மெலங்குதா ஆகவே உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் யாராவது கையை தூக்கிறாதீங்க கையை தூக்கிறாதீங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் செய்த ஊழியங்களை சரியான காரணங்களுக்காகவாவது விட்டிருக்கிறீர்கள் வாருங்கள் மறுபடி அந்த ஊழியத்தை செய்யுங்கள் பரலோகம் போக வேண்டும் மெலங்குதா ஊழியம் செய்யாதவர்கள் நீங்கள் விசுவாசிகளாய் இருந்தது போதும் சீஷர்களாய் மாறுங்கள் ஊழியத்தை விட்டவர்கள் மறுபடி ஊழியத்துக்கு வாருங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவர்களுக்கு கூட நான் சொல்லுகிறேன் சரியான காரணங்கள் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் அதற்கு பிரச்சனை இல்லை குடும்ப பிரச்சனை கணவன் பிரச்சனை மனைவி பிரச்சனை பிள்ளை பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்கள் குறைவு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு மாத்திரமல்ல இன்றும் அப்படித்தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஊழியங்களை விட்டுவிட்டு ஓடுகிறார்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் ஏன் நமது வாழ்க்கையில் சில நஷ்டங்களை பாடுகளை கஷ்டங்களை ரோகங்களை அனுமதிக்கிறார் தெரியுமா அவர் கொடுப்பதல்ல சில நேரம் பிசாசு கொடுப்பான் சில நேரம் நம்முடைய கொழுப்பில் இழுத்து கொள்வோம் ஆனால் ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் ஏன் அனுமதிக்கிறார் தெரியுமா ஈவன் இந்த பாடுகள் மத்தியிலும் நிலைப்பான் ஊழியம் செய்வான் என்று உங்கள் மேல் வைத்த நம்பிக்கை யோபின் மேல் அவர் வைத்தார் நம்பிக்கை ஜெயித்தார் அவர் சாத்தானுக்கு சவால் விட்டார் அவனை தொட்டு பார் அவனுடையதை எல்லாம் அழித்து பார் அப்பொழுதும் அவன் நிற்பான் நின்றான் அதுபோல ஆண்டவர் நம் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே இப்போ விளங்குகிறதா இந்த தாலந்து உவமை எவ்வளவு மகத்துவமான ஒரு உவமை என்று தன் ஊழியக்காரர்களுக்கு தன் ஆஸ்திகளில் பெரிய தாங்க முடியாத தொகையை கொடுக்கிறார் ஒருவனுக்கு நூறு வருடத்துக்கு பெருமதியான வெள்ளிக்காசு ஐந்து தாளந்து மற்றவனுக்கு நாற்பது வருடங்களுக்கு சம்பளம்த்துக்கான வெள்ளிக்காசு ஒரு தாளந்து இருபது வருடத்துக்கு தேவையான மூவாயிரம் வெள்ளிக்காசு கொடுத்து விட்டு போகிறார் 
வந்து சும்மா ஒரு நட்பில் கேட்கிறார் என்ன செய்தீர்களடா என்று ஐந்தை பெற்றவன் பத்தாக்கினான் பாராட்டு பெற்றான் இரண்டை பெற்றவன் நான்காக்கினான் பாராட்டு பெற்றான் ஒன்றை பெற்றவன் அதை பயன்படுத்த போவதில்லை என்று அறிந்தும் அதை வாங்கினான் அதை வாங்கி இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து இவரை குற்றம் சாட்டுகிறான் மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் நீர் திருடன் நீர் கபடன் நீர் கடினமானவன் இதோ உம்முடைய தானந்தை நீர் வைத்துக் கொள்ளும் என்று முகத்துக்கு எரிகிறான் அதனால் தான் அவனை ஆண்டவர் தண்டிக்கிறார் அன்பானவர்களே கடைசியாய் கடினமான ஒன்றை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் பாட்டு பாடி ஆண்டவருக்கு ஆராதித்து அதை விட்டிருக்கலாம் இசை வாசித்த அந்த ஊழியத்தை விட்டிருக்கலாம் ஒரு ஜபம் என்கின்ற ஊழியத்தை நீங்கள் விட்டிருக்கலாம் பெண்கள் கூட்ட ஊழியத்தை விட்டிருக்கலாம் ஓய்வு நாள் பாடசாலை ஊழியத்தை விட்டிருக்கலாம் பாஸ்டர் ஊழியத்தை விட்டிருக்கலாம் சுவிசேஷ ஊழியத்தை விட்டிருக்கலாம் எந்த ஊழியத்தை எந்த காரணத்துக்காக நீங்கள் விட்டிருந்தாலும் அந்த ஊழியத்தை விட்டதன் மூலம் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு சொன்னது இதுதான் ஆண்டவரே நீர் திருடன் ஆண்டவரே நீர் கபடன் ஆண்டவரே நீர் கட்டினமுள்ளவன் ஆகவே உமது ஊழியம் எனக்கு வேண்டாம் வைத்து கொள்ளும் என்று முகத்துக்கு எரிந்து விட்டு போயிருக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது இருக்கிற இடத்துல அப்படியே பைபிள் எல்லாம் வச்சுட்டு எளிமையில் இல்லைங்க எல்லாரும் தலைகளை கவிழ்ந்து கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் சீக்கிரம் என்பனும் சீக்கிரம் என்பங்க பிளீஸ் தலைகளை கவிழ்ந்து கண்களை முடுக்கணும் யாரும் கண்களை திறக்க கூடாது நான் ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்க போறேன் எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க இந்த நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் கை தூக்க வேண்டும் ஓகே நான் உடைத்து உடைத்து தான் இந்த கேள்விகளை கேட்க போகிறேன் எல்லாரும் கண்கள் முடிக்கொள்ளுவோமா எத்தனை பேர் சொல்லுவீர்கள் கர்த்தர் தண்டிப்பட்ட ரீதியாய் என்னோடு பேசினார் என்று கையை மேலே தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க ப்ரைஸ் தலான் எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க இன்னும் நான் கையை தூ தூக்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேணாம் கீழே போட்டுருங்க கீட்ட கீழே போட்டுருங்க இப்போ அடுத்த கேள்வி வந்துருச்சு இன்னும் நான் ஒரு ஊழியத்தை கூட செய்யவில்லை கையை தூக்கி காட்டுங்க கீழே போடுங்க எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க நான் ஊழிய ஊழியம் செய்து ஊழியத்தை நிறுத்தி இருக்கிறேன் கையை தூக்குங்க சரி கையை கீழே போடுங்க இப்போ எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கிறங்க ஊழியம் செய்யாதவர்கள் இதுவரை ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கு மாத்திரம் இந்த கேள்வி எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள் இந்த செய்தி என்னோடு பேசியது நான் ஊழியம் செய்ய போகிறேன் கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுங்க பிரைஸ் த நான் இப்போ மற்ற குழுவுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஊழியம் செய்து கையை கீழே போட்டணும் மற்ற குழு ஊழியம் செய்துவிட்டு நிறுத்தினவர்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் ஆண்டவரை திருடன் கபடன் கடினம் உள்ளவன் என்று சொல்லி அவரை வேதனைப்படுத்தி அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஊழியத்தை ஒரு சின்ன ஊழியம் என்று நினைத்து நீங்கள் அவருடைய முகத்துக்கு எரிந்து விட்டது எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான விஷயம் இன்றைக்கு தான் உங்களுக்கு அது தெரியுமாயிருக்கும் அப்படி நீங்கள் உணர்த்தப்பட்டு நான் மறுபடி அந்த ஊழியத்தை தொடங்கப் போகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கையை உயர்த்தி கீழே போடுங்கள் தேங்க்யூ நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த தானந்த உவமையின் மூலமாக நீங்கள் எத்தனையோ காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தீர்களப்பா இந்த உவமை உண்மையாகவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மொழிந்தது அந்த உவமை இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது நல்ல காரியங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீர்களப்பா சில பலவீனங்களையும் எங்களுக்கு சுட்டி காட்டினீர்கள் நன்றி ஆண்டவரை இந்த கையை தூக்கினவர்கள் ஒவ்வொரு உரையும் உங்கள் பாதத்தில் வைக்கிறேன் எல்லாரும் சீஷர்களாய் மாறி உங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு ஒழியத்தை செய்ய நீங்கள் இவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் கையை தூக்கின ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து அவர்களை நீங்கள் ஊழியக்காரர்களாக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் அன்றுவரே சரியான காரணங்களாய் தங்களுக்கு தோன்றுகிற காரணங்களை நிமித்தம் ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு போனவர்கள் கையை தூக்கினார்கள் பாவம் ஆண்டவரே 
தெரியாமல் அவர்கள் உங்களை நோகடித்து விட்டார்கள் தெரியாமல் உங்களை அவர்களை குற்றப்படுத்தி விட்டார்கள் இப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கே தெரியும் தெரிகிறதா இருக்கும் ஐயோ நாங்கள் ஆண்டவரை திருடன் என்று சொல்லிவிட்டோமே எங்களுடைய செயல்களால் ஆண்டவரை கபடன் என்று சொல்லிவிட்டோமே எங்களுடைய கிரைகளினால் ஊழியத்தை விட்டு இறங்கினதன் மூலம் ஆண்டவரை கட்டினம் உள்ளவர் என்று சொல்லிவிட்டோமே ஊழியத்தை அவருடைய முகத்தில் எரிந்து விட்டலமா நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்று அவர்கள் உணர்கிறார்கள் அவர்களை மன்னிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மறுபடி அவர்கள் ஊழியத்துக்கு வர விரும்பும் போது அன்றுவரை நீங்கள் அவர்களை அரவணைத்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன் மறுதளித்து சபித்து சத்தியம் பண்ணி போன பேதுருவை நீங்கள் மறுபடி யோமான் இருபத்தி ஒன்றிலே ஊழியத்திலே ஸ்தாபித்தவராயிற்று இவர்களை மறுபடி ஸ்தாபிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் நாதா கர்த்தாமே அது மாத்திரமல்ல இந்த செய்தியை கேட்ட எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு பலப்படுத்தி ஆசீர்வதித்து உங்களுடைய நாமத்தை எங்கள் மூக மூலமாய் மகிமைப்படுத்தி கொண்டு எங்கள் மூலமாய் நீங்கள் சந்தோஷத்தின் மேல் சந்தோஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் செல்லுங்கள் உங்கள் சந்தோஷத்துக்குள் எங்கள் எஜமானாகிய உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்குள் எங்களையும் பிரவேசிக்க செய்யுங்கள் உங்களுக்கு துதி கனம் மகிமை அனைத்தும் உண்டாகட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வந்த மேல நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே அமேன் அமேன் நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபையும் நமது பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய வழி நடத்துதலும் ஐக்கியமும் இன்றும் இன்றும் கர்த்தராகிய இயேசு தனது சபையை எடுத்துக்கொள்ளும் நாள் வரைக்கும் நம்ம அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் அறவாதே அமேன் சபையிலே ஜப்ப ஊழியங்கள் இருக்கிறது கேர்சல்ஸ் ஊழியங்கள் இருக்கிறது இன்னுமாக வீட்டு கூட்டங்கள் பராமரிப்பு கூட்டங்கள் ஊழியங்கள் இருக்கிறது ஏராளமான ஊழியங்கள் இருக்கிறது ஜப நடை ஊழியங்கள் இருக்கிறது